வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு சாய்லம் நீ தமிழ் சேனல் பசங்களா நீங்கள் இணைந்திருப்பது நம்ம ஆடுகளமோட கிரேட் இந்தியன் பேட்டிலுக்காக தான் நம்ம இன்னைக்கு இங்கே வந்து ஒரு கூட்டம் கூடியிருக்கோம் ஆடியோ வீடியோ பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சேட்டில் ஒரு யோ போடுங்க பசங்களா அட்டன்ஸ் மார்க் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணிடணும் லைக் பட்டன் அடிச்சு ஸ்மாஷ் பண்ணிடுங்க பார்க்கலாம் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஹாய் 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 வணக்கம் 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 வந்தனா நமஸ்தே நமஸ்கார் எப்படி ஆடியோ வீடியோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கா பசங்களா எஸ் சூப்பாப் யோ ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஹாய் வித்யா ஹாய் திவ்யா அதுக்கப்புறம் எத்தனை பேர் வெற்றி பேட்சில் இருந்து இருக்கீங்க பிகாஸ் எல்லாத்துக்குமே கிரேட் இண்டியன் பேட்டில் இருக்கு தானே அக்டோபர் எயிட் வந்து ஒரு சம்பவம் செய்யறதுக்காக நம்ம காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு இப்ப இருந்தே நம்ம ஆயுதங்களை எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எஸ் ஆர் நோ ஹாய் ஹாய் எவ்ரி ஒன் சித்ரா எஸ் கியூட்டோ அப்படின்னு ஒருத்தங்க ஹாய் 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 அர்ச்சனா யுவஸ்ரீ எஸ் ஹாய் எவ்ரி ஒன் வணக்கம் 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 ஸோ பசங்களா எல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி ரெடியா இருக்கீங்களா பேப்பர் பென் நோட் எல்லாமே எடுத்து ரெடியா இருக்கீங்க அப்படின்னா சாட்ல ஒரு யோ போடுங்க பார்க்கலாம் சாட்ல ஒரு யோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹார்ட் போடுங்க பிகாஸ் இது வந்து சாதாரண ஒரு நீங்க எப்பவும் பாக்குறது தானே எப்பவும் போல படிக்கிறது தானே மேம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க தப்பான லைஃப்ல இருக்கீங்க இது கம்ப்ளீட்டா உங்களோட நீட் கெரியருக்காக உங்க டாக்டர் கெரியருக்காக வந்து போடக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் மைல் ஸ்டோன் ஸோ டோன்ட் டேக் இட் லைட் ஓகே எஸ் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஹாய் சொல்லுங்க ஹாய் ஹாய் ஸ்ரீ ஹாய் ஹாய் சம்சோல் எஸ் வெற்றி பாத் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் கூட ஒரு அந்த நம்ம சூனி வெப்பம் இல்லையா பிசிக்ஸுக்கு அந்த அந்த பவுலும் போட்டுருங்க ஓகே ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கிட்ட நான் ஒன்று சொல்லணும் நிறைய பேர் சொன்னது கியூஆர் கோட் வந்து வேலை செய்யலை மேம் அப்படின்னு ஸோ கியூஆர் கோட் எந்த வீடியோவுக்கு கீழே வேலை செய்யலைனாலும் பரவாயில்ல எந்த லிங்க் வந்து டசன் எக்ஸிஸ்ட்டும் வந்தாலும் பரவாயில்ல டோன்ட் வரி நெக்ஸ்ட் செஷன் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அந்த நெக்ஸ்ட் செஷனில் என்னாகும்னு கேட்டிங்கன்னா அப்டேட்டட் கியூஆர் கோட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே அதுலேயும் உங்களுக்கு எல்லா நோட்ஸும் அவைலபிளாக இருக்கும் பசங்களா நீங்கள் எதுவும் மிஸ் பண்ணிட மாட்டீங்க ஓகே இது வந்து அப்டேட்டட் கியூஆர் தான் நீங்கள் இதில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நோட்ஸ் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும் right yes so start pannirlama pasangala start pannirlama start pannirlama yes so start pandradhukku munadi unga ellathukkume theriyum when shobhi ma'am is here no fear right yes pasangala ninga inga pathinga appadina 2000 plus neat result idhukku munadi engitta padicha students ellame kuduthirukanga adutha varsham idhu na or 3000 plus or 10000 plus nu eludhanum na aasa padren adhu ellathiley unga count ulla irukanum na nenikira okay va idhu 10000 plus ah ini maarnu appadina yaar engalukku ini result kudukano inga ellarum ukkandirukinga pathinga 173 students ellarum enna pannanum neenga result kudukanum adhukku da indha great indian battle oda aadugalam series okay etana per register panniteenga pasangala how many of you registered etana per register panni mudichaachu illa ma'am na innikku register panniduven appdin etana per irukinga because nammalku padichiruka nammalku purinjiruka therinjiruka nama correct ana track la porama abdingara ellathiyume vandu neenga ennadu nama seekaramave inda aadugalam battle mooliyama neenga therinjikalam okay so register pannirunga october 8 vandu nammalku mass ana test series onnu irukke so don't miss it pasangala yes nareya per completed ma'am completed ma'am completed ma'am yes this is very very exclusively for neet 2024 okay yarala 11th lende ipo prepare panniterkingalo 11th topic tha iniki popode yaar repeater o re repeater o illa 12th padikiringalo ellarume ena pannala you can attend this exam okay so pasangala ulle polama உள்ள போலாமா எஸ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எந்த செக்ஷன்ல இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பிசிக்ஸ் செக்ஷன்ல இருக்கோம் பிசிக்ஸ் செக்ஷன்ல வந்து யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் பார்க்க போறோம் யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக் ஓகே ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டாபிக் ஆல்ரெடி வந்து அம்ரித்சர் செஷன் அதுக்கப்புறம் அஷிமா மேம் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இனி நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு நாளைக்கு வந்து அனிஷரோட தேர்மோ டைனமிக்ஸ் இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது ஃப்ரைடே ஸ்ருதி மேமோட பயோ மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு அண்ட் சண்டே நம்மளுக்கு மேரத்தான் இருக்கு மேரத்தான் இல்லாம ஒன் ஷாட் வேஸ்ட் ஒன் ஷாட் இல்லாம மேரத்தான் வேஸ்ட் ஓகே ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே என்ன பண்ணுங்க அட்டனன்ஸ் மார்க் பண்ணுங்க ஓகே எஸ் மீ பண்ணியாச்சு மேம் சூப்பர் 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 ஸோ உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் சேலஞ்ச் நம்மளுக்கு ஓகே இந்த செஷன் கண்டிப்பா வந்து போற போக்கில் பார்த்துட்டு போறவங்களுக்கு கிடையாது கடைசி வரைக்கும் இருந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் அவங்க வந்து மேம் எனக்கு இந்த நூக் அண்ட் கார்னர் கூட எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கான செஷன் அந்த நினைக்கிறவங்களுக்கான சேலஞ்ச் ஸோ நீங்க எல்லாம் நினைக்கிறீங்களா பசங்களா செய்வீர்களா செய்யறீங்களா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எஸ் இனி வந்து செகண்ட் டே நம்மளோட செகண்ட் டே ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு செகண்ட் டேயோட டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஓகே யூன
சோலி முடிஞ்சது ஓகே எஸ் சோ ஹேஷ்டாக் வில்டு போடுங்க பார்க்கலாம் யாரெல்லாம் வந்து ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் பாக்குறீங்களோ அவங்க என்ன பண்ணணும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஹேஷ்டாக் வில்டோ இப்போ ஹேஷ்டாக் போலாம் இதெல்லாம் போடுங்க பார்க்கலாம் Yes, let's start. Let's start. Yes, let's start. Units and measurements, what unit is going to be able to do in the show B-Mam session? Ma'am, you can give an analysis of the units and measurements. If you pick this unit and measurements, this is the question of analysis. Every year, I have asked you a question about the question. So, average and how do we expect to come here? 2 to 5 questions are expected. Okay, so, average is the average. 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 நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த டாப்பிக்ல இருந்து மேம் நான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வரும் ஏன்னா ஒரு யூனிட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சும்மா ஒரே ஒரு டாபிக் மட்டும் இருக்காது லார்ட்ஸ் ஆஃப் டாபிக்ஸ் இருக்கும் சப் டாபிக்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் கரெக்ட் தானே அதில் நான் எதை மேம் ஃபஸ்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட அனாலிசிஸுமே நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்போ பாருங்க நீங்க இதில் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு தெரிய விஷயம் எது பசங்களா எதுல நீங்க ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் பார்த்த உடனே எல்லாரும் சொல்றது என்னது நான் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இதை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் மேம் பிகாஸ் இருபத்தி மூணு கொஸ்டின் இத்தனை வருஷம் கஷ்டம் ஓகே அது போக வெறும் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின்ங்கிற மாதிரி தான் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் அதுக்கப்புறம் நார்மல் சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ்ல இருந்து क्वेश्चंस வந்திருக்கு ஓகே சோ என்ன பண்ணிக்கோங்க இத கம்ப்ளீட்டா நீங்க வந்து ரிமெம்பர் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க ஓகே சோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் லெட்ஸ் பிகின் பசங்களா சாட் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஃபயரா இருக்கணும் யாரும் நாட் நான் ஸ்மார்ட் பண்ணலியா மார்க் பண்ணிடுங்க உங்க फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம செஷனை அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க போலாமா #போலாம் எஸ் கண்டிப்பா நான் போடுவேன் வைஷி ஓகே அதுதானே ஷோபி மேம் செஷன்ங்கிறது கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பசங்களா பசங்களா இந்த இடத்துல நான் ரெண்டு இமேஜ் உங்களுக்காக நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சும்மா ஒரு பென்சில் மட்டும் வச்சிருக்கேன் இன்னொரு சைட்ல பென்சில்ல வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டு இமேஜ்ல எந்த இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்குது இந்த இமேஜ் கொடுக்கும் இதுவும் நீங்க சொல்லலாம் மேம் இது வந்து ஒரு எயிட் சென்டி இது வந்து ஒரு பென்சில் தானே அப்படின்னு இப்ப இது பக்கத்துல நான் என்ன எழுதுறேன் எயிட் அப்படிங்கறத மட்டும் எழுதுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன சின்ன மெஷரிங் யூனிட்டை வந்து எழுதி பார்க்குறாங்க அப்போ பார்க்குறப்ப இந்த பென்சிலோட கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்போ ஃபஸ்ட் என்னது எட்டு மீட்டர் அப்படின்னா என்னது இந்த பென்சில் எட்டு மீட்டராக இருக்கலாம் அடுத்தது எயிட் மந்த்ஸ் இந்த பென்சிலோட வேலிடிட்டி எயிட் மந்த்தாக கூட இருக்கலாம் ரைட் எயிட் ருபீஸ் அப்போ என்னது இந்த பென்சிலோட ரேட் வந்து எயிட் ருபீஸாக இருந்திருக்கலாம் ரைட் அப்போ எப்போவுமே ஒரு நம்பர் மட்டும் என்ன பண்ணாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாது அது கூட நம்ம என்ன பண்ணணும் கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஆட் பண்ணுறப்ப தான் நம்மளுக்கு அந்த கம்ப்ளீட் ஒரு குவான்டிட்டி இது என்னது ஃபிசி இந்த பென்சில் அப்படிங்கிறது ஒரு குவான்டிட்டி ரைட் நம்ம மெஷர் பண்ணக்கூடியது நம்ம என்ன கூடியது அப்போ எப்போவுமே என்ன பண்ணணும் வெறும் நம்பர் மட்டும் இருந்தால் பத்தாது அது கூட நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏதாச்சும் ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு மெஷரிங் யூனிட்டை வந்து உள்ள எழுதணும் ஓகே அதுக்கு தான் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆதார் கார்டு வர்றப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா வெறும் உங்க பேர் மட்டும் போதும் நாங்க அதுக்கப்புறம் உங்க அப்பா பேர் எழுதுங்க நாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பக்கத்தில் கிளியராக இல்லாத ஒரு போட்டோ வச்சாங்க அதுலேயும் நம்மளை கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு நம்ம என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பயோமெட்ரிக் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்ப திஸ் வில் கிவ் த கிளாரிட்டி ஆஃப் அண்ட் குவான்டிட்டி ஒரு குவான்டிட்டியை வந்து கிளாரிஃபையாக நம்ம எப்படி பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு ஒரு நியூமரிக்கலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு வேல்யூக்கு பக்கத்தில் நம்ம என்ன பண்ணா போதும் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு மெஷரிங் குவாலிட்டி எழுதுறப்ப we will get a quality okay va quality avum irukum clarity agavum irukum okay next paathinga appadina hmm next so next enna nama discuss pandrona physical quantity physical quantities abbingiradhu enna nadu measure panna koodiya oru vishayam for example yaarachu neenga unga veetla solluvingla unga veetla neenga enna solli irupanga unga veetla enna ketirupanga appadina ye ivlo depressed ah irukka abbingara mari ketirupanga ana unga veetla yaarum ivan kitta thatta neethu 8 kilo ku depression ah irundha அப்படியாராச்சும் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நேத்தி இவன் நாலு சென்டிமீட்டருக்கு தான் சிரிச்சான் 
இன்னைக்கு இவன் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு வந்து மூச்சு விடுறான் இந்த மாதிரிலாம் யாராச்சும் சொல்லுவாங்களா சே ரைட் பிகாஸ் சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம யூனிவர்ஸ் ஆகட்டும் நம்ம கம்ப்ளீட் கேலக்சியில் மெஷர் பண்ண முடியாது அது ஓகே இவன் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு நேற்று டிப்ரெஷன் ஒரே லோன்லினஸ் அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இவன் எத்து எட்டு கிலோமீட்டர் நடந்திருக்கான்டா இவன் வ இவன் சூப்பராக இவன் யூஸ் பண்ண அந்த மைக்ரோடிப் பென்சில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ சில விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் சில விஷயங்களை மெஷர் பண்ண முடியாது அப்போ மெஷர் பண்ணுற எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெஷ் மெஷரபிள் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த மெஷரபிள் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்கிறனால தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது ஃபிசிக்ஸ் வந்து அப்கிரேட் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கு அப்படியே தாங்கி 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 என்ன பண்ணுது ஃபிசிக்ஸை வளர்த்து விடுது அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லென்த் மாஸ் ஃபோர்ஸ் எனர்ஜி என்னென்னலாம் உங்கள் ஃபிசிக்ஸ் புக்கில் எத்தனை வருஷம் படிச்சிங்களோ அது எல்லாமே இருக்கு ஓகே ஸோ நான் இதை எப்படி நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி என்ன வேணா இருக்கலாம் ஒரு பென்சில் இருக்கலாம் அப்போ பென்சிலை வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சிலையில் நம்ம என்ன பண்ணோம் பசங்களா நம்ம வந்து எயிட் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் எஸ் வரணும் அப்போ ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை ஒரு குவான்டிட்டியை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு நம்பர் தேவைப்படுது அப்புறம் என்ன தேவைப்படுது பசங்களா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு யூனிட் தேவைப்படுது ஓகே ஒரு யூனிட் தேவைப்படுது ஸோ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது என்னது நியூமரிக்கல் வேல்யூ இன்டூ யூனிட் அதுதான் வந்து நம்மளோட பிசிக்கல் குவான்டிட்டி கிளியராக இருக்கா பசங்களா சேட்டில் ஒரு யோ போடுங்க பார்க்கலாம் கமான் இஃப் இட் இஸ் வெரி கிளியர் கமான் டூ இட் எஸ் அப்போ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்க்கு இப்படி தான் நம்ம மெஷரிங் எழுதணும் இன்னும் டீப்பாக உங்களுக்கு நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சில டைம் நீட்டில் ஒரு டைம் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கும் யூனிட்டுக்கும் என்னப்பா ரிலையன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஓகேவா நம்பருக்கும் யூனிட்டுக்கு என்ன ரிலையன்ஸ் எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி பேப்பர் தோணும் பட் இட் இஸ் வெரி ஈஸி பிகாஸ் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது என்னது பசங்களா ஒரு நம்பர் இன்டூ யூனிட் அப்போ இந்த யூனிட் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம்னா என்ன ஆகும் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி டிவைடட் பை யூனிட்னு கிடைக்குமா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் inverse graph. அப்ப இந்த மாதிரி கிராஃப் கொடுத்துட்டு உங்க கிட்ட क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. ஓகே? இதுவும் கேட்டிருக்காங்க. எந்த கிராஃப் கரெக்ட்ங்கற மாதிரி क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. சோ பசங்களா கான்செப்ட் படிக்கிறது பெருசு இல்ல. இந்த இன்டர்பிரட்டேஷன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே? சோ ஃபிசிக்கல் குவாண்டிட்டிஸ் நான் என்ன தெரிஞ்சாச்சு? இனி டைம் சோ ஃபிசிக்கல் குவாண்டிட்டிஸ். நம்ம வந்து இப்டினா ஒரு புடவேனா ஒரு புடவை மட்டும் வெச்சிருக்க மாட்டோம். காஞ்சிபுரம் saree, மால்குடி saree அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு காஃபினா வெறும் காஃபி மட்டும் கிடையாது. கான்டினென்டல் அப்புறம் வந்து மால்குடி அப்படி நிறைய डिफरेंट डिफरेंट வெரைட்டيز நம்ம லைஃப்க்கு தேவை இருக்கு <laughs> அப்போ இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸில் ஃபண்டமெண்டல் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்னா இவங்க இல்லைனா வந்து இந்த பஞ்சாயத்தே நடக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே அப்போ ஒரு பஞ்சாயத்து நடக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு யார் ரொம்ப முக்கியம் ஒருத்தன் தப்பு பண்ணியிருக்கணும் ஒருத்தன் வந்து அது அதுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கணும் இன்னொருத்தன் நாட்டாமல் ஒருத்தர் இருக்கணும் ஒரு சொம்பு இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் என்னாகும் நம்மளுக்கு அந்த பஞ்சாயத்து வந்து நடக்கும் ரைட் அப்போ அந்த பஞ்சாயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான வேறு என்னது நம்ம ஆலமரம் அதுக்கப்புறம் இந்த சொம்பு நாட்டாமைகள் அப்புறம் இந்த தப்பு செஞ்சவங்க அதனால் அஃபெக்ட் ஆனவங்க அந்த மாதிரி தான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி என்னது நீ எப்படி எவ்வளோ பெரிய தலையாக வேணால் எவ்வளோ பெரிய அப்பா டக்கராக வேணாலும் இரு ஆனால் என்னது எனக்கு வந்து இது இல்லை அப்படின்னா நீ ஒன்று வேஸ்ட் நான் இல்லைன்னா நீ வேஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ஸோ நம்ம வீட்டில் கூட சொல்லுவாங்க நான் இல்லாட்டி நீங்கள் நீங்களாம் என்னடா பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நம்ம அம்மா அப்பா வந்து நம்மளை பார்த்து கேட்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இவங்க வந்து பெரிய தலைக்கட்டு ஓகே ஸோ நான் இது மட்டும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமா மேம்னு கேட்டால் கிடையாது இது கூட இன்னொரு விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸையே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டாக பிரிக்கலாம் பசங்களா எப்படி ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து யூனிட்ஸும் இருக்கும் அதுக்கு அண்ட் டைமென்ஷன்ஸும் இருக்கும் ஓகேவா யூனிட்ஸும் இருக்கும் டைமென்ஷன்ஸும் இருக்கும் இன்னொரு இதில் என்ன இருக்கும்னு கேட்டிங்க
உடனே டக்குன்னு வந்து லெவன்த் படிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் டைமென்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி தான் டைமென்ஷன் என்னன்னு புரியாமல் இருக்கும் டோன்ட் வரி அதையும் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட் இதை மட்டும் கவனிங்க ஓகே ஸோ யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்கும் யூனிட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் டைமென்ஷன் இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்க குவான்டிட்டிஸும் இருக்கும் இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சப்ளிமெண்ட்ரி குவான்டிட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே அப்போ இதுக்கு என்னது இது எல்லாமே ஒரே குடும்பமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் மேலே இருக்கிறது வந்து நார்மலாக எப்போ போல் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் இதில் ஏழு ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்கும் இதில் வந்து ரெண்டு இருக்கும் ஓகே அந்த ஏழை வந்து இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கு என்னென்னா லென்த் மாஸ் டைம் அதுக்கப்புறம் கர எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி இது அதோட சிம்பிள்ஸ் இது அதோட யூனிட்ஸ் ஓகே ஆல்ரெடி படித்தது ப்ரெஷ் அப் பண்ணிக்கோங்க டக்கு டக்குன்னு ப்ரெஷ் அப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நான் இப்போ என்ன பார்த்தோம் சில இதுக்கு யூனிட்ஸ் இருக்கும் ஆனால் டைமென்ஷன்ஸ் இருக்காதுன்னு பார்த்தோமா இல்லையா அந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ரி குவான்டிட்டிஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பிளேன் ஆங்கிள் இது எப்படின்னா ரொம்ப ட்ரிக்கான ஒரு சூப்பரான ஒரு டாபிக் பசங்களா என்னன்னா பிளேன் ஆங்கிள் அதாவது ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ லைன்ஸ் ரெண்டு லைனுக்கு நடுவில் இருக்க ஆங்கிளையும் நம்ம பிளேன் ஆங்கிள்னு தான் சொல்லுவோம் ரெண்டு பிளேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பிளேன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பிளேன் இருக்கு ஓகேவா இது ஒரு பிளேன் அடுத்தது இது ஒரு பிளேன் ஓகேவா இந்த மாதிரி ரெண்டு பிளேன் இருக்கு அப்படின்னா பிளேன்னா டூ டைமென்ஷன் லென்த் இருக்கும் பிரெத் இருக்கும் ரைட் அப்ப இந்த ரெண்டு பிளேனுக்கு நடுவில் அதை நான் இப்படி சேர்த்து கிராஸ் பண்ணி வச்சேன் அப்படின்னா அதுக்கு நடுவுலையும் ஒரு ஆங்கிள் வருதா இல்லையா அந்த ஆங்கிள் தான் வந்து அந்த ஆங்கிளையும் நம்ம பிளேன் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஆங்கிள்ஸ் பிட்வீன் டூ பிளேன்ஸ் ஆர் ஆங்கிள்ஸ் பிட்வீன் டூ லைன்ஸ் இதை வந்து நம்ம பிளேன் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுக்கு என்ன இருக்கும் இதுக்கு யூனிட் இருக்கும் ஆனால் டைமென்ஷன்ஸ் இருக்காது ஸோ நோ டைமென்ஷன் ஓகே இதுக்கு என்ன இருக்காது நோ டைமென்ஷன் அப்போ இது எப்படி மேம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு ஒன் டைமென்ஷன் மோஷனில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் உங்களை இந்த ஏரியா இந்த சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் இந்த ஏரியா கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இது நம்மளுக்கு ஒரு சர்க்கிளோட ஆர்க் மாதிரி இருக்கா அப்போ ஆர்க் லென்த் வில் பி ஈக்குவல் டு தீட்டா இன்டு ரேடியஸ் எஸ் ஆர் நோ ஸோ ஆர்க் லென்த் வில் பி ஈக்குவல் டு தீட்டா இன்டு ரேடியஸ் அப்போ எனக்கு தீட்டா வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் எல் டிவைடட் பை ஆர்னு எழுதலாமா இப்ப இந்த இந்த ஃபார்முலாவ பாருங்க பசங்களா இதுலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் லென்த் அப்படினா என்னது தூரம் ரேடியஸ் அப்படினா என்னது அதுவும் தூரம் அப்ப எழுத்து தான் மாறி இருக்கே ஒளிய ரெண்டுமே என்னது தூரம் அப்ப எப்ப ஒரே டேர்ம நீங்க வந்து டிவைட் பண்றீங்களோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும் அது டைமென்ஷன் லெஸ் ஆக மாறிடும் ஓகே சோ டைமென்ஷன் லெஸ் ஆக மாறிடும் இந்த தீட்டா வந்து எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும் பசங்களா ரேடியன்ல இருக்கணும் மறந்துட கூடாது எவ்ரி டைம் இட் ஷுட் பி இன் ரேடியஸ் ஓகே சோ பசங்களா கிளியரா இருக்கா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஷால் வி பிகே இன் தி நெக்ஸ்ட் ஒன் எஸ் எஸ் பாரலெக்ஸ் மெத்தட் வந்து ரொம்ப டீடைல்டா கேட்டது இல்ல பட் இருந்தால நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஓகே கோகிலா எஸ் எல்லாமே எனக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே எஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா வி கேன் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன் எஸ் மேம் நா சாலிட் ஆங்கிள்ஸ் ஓகே ஸோ சாலிட் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் த்ரீ டைமென்ஷன் ஓகேவா ஒரு கம்ப்ளீட் த்ரீ டைமென்ஷனில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு ஆங்கிளில் வந்து வெட்டி எடுப்போம் ஓகேவா ஒரு ஆங்கிளில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் வெட்டி எடுப்போம் இதை வந்து சாலிட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தட் மீன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக சாலிட் ரிஜெட் ஓகேவா அதில் நம்ம மேக் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம் சாலிட் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுவும் என்ன தான் பசங்களா இதுவும் வந்து டைமென்ஷன்லெஸ் தான் இதில் பாருங்கள் நம்ம அப்போ இந்த ஏரியாவை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேட் வில் பி ஸோ இங்கே இருக்கு பாருங்க ஒரே குடும்பத்தில் ஒரே ஃபேமிலியில் இருக்கிறப்ப இதுக்கும் என்னதான் நம்மளுக்கு அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு எழுதலாமா அப்ப இதை கொண்டு வந்து மேல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டும் கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா சாலிட் ஆங்கிள் நம்மளுக்கு வேற என்னதான் இருக்கும் ஃபோர்
நாவ் ஏன்னா கைப்புள்ள வந்தா நீங்க எல்லாம் பேசிட்டே இருப்பீங்க இல்லையா போர்ட்ல கான்சென்ட்ரேஷன் வேணுமா இல்லையா அதனால கைப்புள்ளைய இன்னைக்கு பிளாக் பண்ணிட்டோம் ஓகே நாவ் இப்ப டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் அப்ப டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் பசங்களா டிரைவ்டுனா என்னது காம்பினேஷன் ஸோ தோசையும் என்னது முட்டை தோசையும் வந்து என்னது இட் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல்னா அது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்றது தான் என்னது நம்மளோட டிரைவ்டு குவான்டிட்டிஸ் ஓகே பிகாஸ் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எப்பவுமே பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வில் பி கிரேட்டர் தேன் யூனிட்ஸ் ஓகேவா கிரேட்டர் தேன் யூனிட்ஸ் ஏன்னா திடீர்னு இல்லை ஒரு ஒரு கட்ட வரைக்கும் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா நயன் பிளானட்ஸ்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு நாள் என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க புதுசாக நான் அது கண்டுபிடிச்சேன் இது கண்டுபிடிச்சேன் இந்த பக்கம் சைடில் திரும்பி படுக்கிறப்ப எல்லாம் ஒரு கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிக்கிறாங்க கரெக்ட் தானே அப்போ அதனால் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா நிறைய ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் மெஷர் பண்ணக்கூடிய மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்போ என்ன அர்த்தம் நம்மளுக்கு மெயினாக இங்கே இங்கே ஒரே ஒரு மீனிங் தான் எப்போவுமே ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு நம்மளோட யூனிட்ஸை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ வெறும் ஏழு யூனிட் வச்சு நம்மளால சமாளிக்க முடியுமா முடியாது அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் இவனை இங்க தூக்கி போடு அவனை இங்க தூக்கி போடுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி டிரைவ்டு யூனிட்ஸா வச்சுட்டோம் ஸோ நீ எவ்வளவு தைரியமா நாளா இருந்தா எவ்வளவு வேணா கண்டுபிடிங்கிறா நான் யூனிட்ஸ் வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றதா நம்மளோட டிரைவ்டு யூனிட்ஸ் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ஏரியான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா அப்படின்னா என்னது லென்த் இன்டு லென்த் அப்ப லென்த் அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி லென்த் அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி ஸோ ரெண்டு லென்த் நம்ம யூஸ் பண்றப்ப என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு ஏரியா கிடைக்குது ஓகே ஸோ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி will be de defined as nammoda derived quantities okay yes so now இப்ப எல்லாத்துக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சிருச்சு என்ன புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஆஹா நம்ம டெய்லி ஒரு கண்டுபிடிப்பு டெய்லி ஒரு டிஸ்கவரி பண்றோம் ஒரு இன்வென்ஷன் பண்றோம் அப்ப என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு டெஃபினட்டா வந்து நமக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்க போகுது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா யூனிட்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை அப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒவ்வொரு பார்ட்லயும் வந்து உலகத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் வந்து மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபூட் பவுண்ட் செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க அதுக்கடுத்து சிஜிஎஸ் அப்படிங்கிறதும் ஒரு சைட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சைட்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்ப என்னாச்சு அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரில இருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு டிராவல் பண்றப்ப என்னாகும் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வருமா இல்லையா நம்ம மீட்டர்னு சொல்லியிருப்போம் அவங்க ஃபூட்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு நாலு மீட்ரு துணி கொடுன்னு கேட்டால் அவனுக்கு எப்படி தெரியும் அவனுக்கு தெரியாது ரைட் அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க இது ரொம்ப பெரிய தலைவலியாக இருக்குது இவங்க நம்ம டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லி நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லா சபையும் ஒன்று கூட்டி என்ன பண்ணிட்டாங்க நம்ம ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு மாதிரி ஒரு மாநாட்டை கூட்டி இனி இதுதான் ஒரே ஒரு மெஷரிங் யூனிட்ஸ் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எம்கேஎஸ் யூனிட் இருக்கு இல்லையா எம்கேஎஸ் யூனிட்டை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க இதுதான் வந்து உலகத்தில் எங்கே போனாலும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா எம் அப்படிங்கிறது என்னது எம் இஸ் நத்திங் பட் மீட்டர் அதுக்கப்புறம் கே அப்படிங்கிறது கிலோகிராம் எஸ் அப்படிங்கிறது என்னது பசங்களா இட் இஸ் செகண்ட்ஸ் ஓகே இட் இஸ் செகண்ட் அப்ப இதுதான் வந்து எப்பவுமே நம்ம ஸ்டாண்டர்டா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஸோ பசங்களா இது வரைக்கும் எந்த டவுட் இல்லை நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாம் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் ஹேஷ் டேக் போலாம் அப்படிங்கறத வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க பாக்கலாம் எஸ் மேம் இந்த பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணுங்க மேம் டெஃபினட்டாக பண்ணுவேன் ஓகேவா டெஃபினட்டாக பண்ணுவேன் நம்ம வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் வந்து லிங்க் இருக்கும் ட்ரைவ் லிங்க் இருக்கும் அதில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே பத்தியா ஃபைன் சூப்பர் ஹேஷ்டேக் போலாம் 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 வில் டூ ரைட் வி வில் டூ ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க எந்த ஊர் காரணம் இருந்தாலும் இதை மட்டும் படிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் அடிஷ்னலாக என்ன வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் அது கொண்டு வந்தனால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிறத நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ரேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் அதாவது ரேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ இந்த யூனிட் வருதா ஓ இவங்கெல்லாம் ஒரு டீம் இந்த யூனிட்டாக வந்திருக்கு இவங்கெல்லாம் இன்னொரு டீம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம கேங் பிரிச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கே எல்லாம்
சேஞ்ச் ஏன்னா பெரிய யூனிட்ல கண்டுபிடிக்கிறதுனால நம்ம பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா சின்ன யூனிட்ல பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இட் கேன் பி ரீசைசபிள் ஓகே அப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான அட்வான்டேஜஸ் நெக்ஸ்ட் இதோட ரூல்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க பசங்களா ஓகேவா என்னென்ன ரூல்ஸ் அப்படின்னா நிறைய பேர்த்துக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியறது இல்லை லெசன் நம்ம இனிஷியல்லாம் கேபிட்டல் லெட்டரில் போடுறோமா இல்லை ஸ்மால் லெட்டரில் போடுறோமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கமா இனிஷியல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் ஸ்மால் லெட்டர்ல போடுறோமா இல்ல கேபிட்டல் லெட்டர்ல போடுறோமா இனிஷியல் எப்பவுமே நம்ம கேப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எஸ் ஆர் நோ அப்ப நியூட்டன் அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட் இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் நியூட்டனும் எழுதலாம் இல்ல என் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ நியூட்டன்ல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் தான் என் அப்ப நீங்க வெறும் லெட்டர் மட்டும் யூஸ் பண்றப்ப கேப்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா அதுவே இல்ல மேம் நான் ஃபுல்லா தான் எழுதுவேன் நான் முழுசா தான் மேம் எழுதுவேன் நினைச்சிங்க அப்படின்னா என் சுட் பி ஸ்மாலர் லெட்டர் ஓகே கேப்ஸ்ல எழுதக்கூடாது இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது இதுவும் இதுவும் தான் கரெக்ட் ஓகே ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதர் தன் தாட் இந்த கிலோகிராமுக்கு நிறைய பேர் கேபிட்டல் ஜி போடுவீங்க இப்படிலாம் போடக்கூடாது எல்லாமே இட் இட் வில் பி இன் அ ஸ்மால் லெட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிளியராக இருக்கா பசங்களா எஸ் ஸோ நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இப்போ நீட்டில் ஃபஸ்ட் டாபிக் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் கரெக்டாக சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து முடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட் கட்டத்தை நோக்கி நம்ம முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே யாரெல்லாம் இன்னும் லைக் பட்டன் ஸ்பெஸ் பண்ணல ப்ரெஸ் பண்ணல அடிச்சு உடச்சிருங்க பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கால் பண்ணி வர சொல்லுங்க எஸ் ஸோ பசங்களா ஃபீலிங் யூஸ்ஃபுல் செஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா ஐ ஹோப் இட் வில் பி பிகாஸ் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் ஓகேவா நேற்று நைட்டாக தூங்குறப்ப மூணு மணி ஆயிடுச்சு பசங்களா நான் டொமைன்ஸ் ஓகேவா சரி மேம் எப்படி அதாவது மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படின்னு இப்போ பாயசம் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பால் தேவை சக்கரை தேவைங்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க இதெல்லாம் எங்கெங்க நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வந்துச்சு ஓகேவா அப்போ தான் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மூணு டொமைனாக பிரிச்சுட்டாங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் டொமைன் செகண்ட் வந்து மீசோஸ்கோபிக் தேர்ட் வந்து மேக்ரோஸ்கோபிக் டொமைன்னு பிரிச்சாங்க இது என்னது மேம் அப்படின்னா லிசன் நம்ம மீட்டர் ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம சந்திராயன் இப்போ எங்கே இருக்குன்னு நம்ம வந்து மீட்டர் ஸ்கேல் அப்படியே ஒவ்வொரு அப்படியே தாங்கி தாங்கி மீட்டர் ஸ்கேலை வச்சு நம்ம மூனோட டிஸ்டன்ஸை வந்து மெஷர் பண்ண முடியுமா முடியாது நம்ம ஏர்த்தோட ரேடியஸாக பண்ண முடியாது எத்தனை மீட்டர் ஸ்கேல் வாங்குறது ரைட் அப்போ அவங்க கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா சில டைப் ஆஃப் டெக்னிக் நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகாமல் போகுதுங்கிறத அனலைஸ் பண்ணாங்க அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சரி டொமைன்ஸை பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ மைக்ரோஸ்கோபிக் அப்படின்னா டென் டு தி பவர் மைனஸ் என் ஓகேவா குட்டியாக இருக்கிறது குட்டி குட்டியாக இருக்கிறது அப்போ அதெல்லாம் ஒரு குரூப் பண்ணி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க ஓகேவா மேக்ரோஸ்கோபிக் அப்படின்னா என்னது பசங்களா நம்ம செலஸ்டியல் பாடிஸ் நம்ம ஆதித்யா எல் ஒன் சந்திராயன் இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணுறோம் இல்லையா பெரிய ஒரு ஸ்கேல் வச்சுட்டு அதெல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா அது அடுத்த மேக்ரோஸ்கோபிக் டொமைன் ஓகேவா அது டென் டு தி பவர் ப்ளஸ் என்ல இருக்கும் இந்த மீசோஸ்கோபிக் அப்படின்னா ரெண்டாம் கேட்டா நம்மளை மாதிரி ஸ்கோ ஸ்கேலு கூட கரெக்டாக யூஸ் பண்ண தெரியாது இல்லையா அந்த மாதிரி கேட்டகரி நம்மளுக்காகவே உருவாக்குனாங்க இது எப்படி ஒரு <laughs> ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக படிக்கிறது இந்த பேரலெக்ஸ் மெத்தட் இது ரேண்டமாக தான் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்கறது இல்லை ஓகேவா ஸோ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லென்த் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம் வென் கம்பேர் டு டைம் அண்ட் மாஸ் ஓகே அப்போ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லென்த்துக்கு நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேரலெக்ஸ் மெத்தட் ஸோ பேரலெக்ஸ் மெத்தட் அப்படிங்கிறது எதுக்குன்னா மேக்ரோஸ்கோபிக் டொமைன்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகேவா ஸோ மேக்ரோஸ்கோபிக் டொமைன்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஓகேவா அப்போ பேரலெக்ஸ் மெத்தட் அப்படிங்கிறது என்ன பேரலெக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா பசங்களா எல்லோரும் உங்கள் லெஃப்ட் கண்ணை மூடிக்கோங்க லெஃப்ட் கண்ணை மூடினீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு சைடு இருக்கிற மாதிரி தெரியும் எஸ் ஆனோ அதுவே ரைட் கண்ணை மூடினீங்கன்னா நான் இன்னொரு சைடு இருக்கிற மாதிரி தெரியும் கரெக்டான அப்போ ரெண்டு சைடும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகி சேஞ்ச் ஆகி தெரியும் அப்போ
கண்ணமூடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிலவு எங்க இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அதுவே இந்த இடத்துல மறுபடியும் நிலம் எங்க இருக்கு அப்படியே ரீப்ளேஸ் அப்படி பிளேஸ் ஆகும் இல்ல மாறும் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ட்ரையாங்கிள் எடுத்து அதுக்கு ஒரு ஆங்கிள் அதுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு ஒரு பேஸ் இதெல்லாம் கொடுத்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி மாத்திட்டாங்க ட்ரையாங்கிள் மாதிரி மாத்தியாச்சு அப்படின்னா யாரா இருந்தாலும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிகாஸ் நம்மளுக்கு ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி கொஞ்சமாச்சு தெரியும் ரைட் அதுதான் இங்கேயும் இருக்கு அப்ப கவனிச்சுக்கோங்க சோ தீட்டா வந்து என்னது நம்மளுக்கு இட் இஸ் Theta is very important. Okay, man. D is the same thing. We have a circumference on the edge. We have a measure of the object in the same way. Okay, man. What do you say? B is the same thing. What do you say? The basis is the same thing. The basis is nothing but diameter. Okay. So, what is the question ma'am in the parallax method? We can ask two types of questions. So, we can ask two types of questions. One is the measuring the distance. ஓகே வா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஓகே அந்த கேபிட்டல் டி இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா மெஷரிங் ஆஃப் டயாமீட்டர் ஆஃப் அ பிளானட் மெஷரிங் ஆஃப் டயாமீட்டர் அப்போ மெஷரிங் ஆஃப் டயாமீட்டர்னா என்னது நம்மளுக்கு நத்திங் பட் நம்ம அந்த பி கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பேசிஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் ஆர் நோ ஸோ டயாமீட்டர் டன் தட் இஸ் DRB எப்படி வேணா நீங்க வச்சுக்கலாம் டின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டி பின்னு வச்சுக்கலாம் டசன் மேட்டர் அப்ப இது எப்படி இருக்கு நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டா ஒரு செக்டார் மாதிரி இருக்கு அப்ப செக்டார்னா ஈஸி ஃபார்முலா தீட்டா வில் பி ஈக்குவல் டு டி டி இன்டு ஐயோ ஸ்மால் டி ஆ டி இன்டு டி கரெக்ட் அப்ப நம்மளுக்கு எது வேணுமோ அது இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்துட்டு நீங்க ஈஸியா சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தீட்டா எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும் பசங்களா பிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் ஷுட் பி இன் ரேடியன்ஸ் அப்படி தேர்ட்டி டிகிரினா தேர்ட்டி டிகிரி அப்படியே போட்டு வச்சிடாதீங்க ஓகே அப்ப ரெண்டு கேட்டாலும் ஒரே ஃபார்முலா தான் அடிச்சு தம்சம் பண்ணிருங்க ரைட் ஸோ அடுத்தது பாருங்க நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு வேலை ஒரு வேலை எனக்கு டி வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு டி இஸ் கிரேட்டர் தேன் டி அப்ப டி வந்து ரொம்ப அதிகமாச்சு அப்படின்னா இந்த தீட்டா என்னவாயிடும் தீட்டா வந்து குட்டி ஆயிடும் தீட்டா வந்து குட்டி ஆயிடும் ஓகேவா நெக்லிஜிபிள் அளவுக்கு குட்டி ஆயிடும் இதுவே டி இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் டி இப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் தீட்டா ரொம்ப பெருசாயிடும் பசங்களா ரொம்ப பெருசாயிடும் ஓகே இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆர்க் செகண்ட் ஆர்க் மினிட் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டிகிரி ஏன்னா டைம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஆர் சொல்லுவீங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து மினிட் சொல்லுவீங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சொல்லுவீங்க கரெக்ட் அந்த மாதிரி அப்ப குட்டி குட்டி மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு டிகிரி ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பசங்களா ஓகே ஸோ ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ பசங்களா ஒவ்வொரு ட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா மேரத்தான் வந்து ரன் பண்ணுறப்ப திடீர்னு எனக்கு தெரியலன்னு இருக்காதீங்க திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே மேம் டுடே வெனஸ்டே ஓகே ஓகே கியூட்டோ ஓகே ஃபைன் 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 ஸோ கவனிங்க பார்க்கலாம் ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இது ஒரு டிகிரி இருக்குது இது வந்து ஒரு டிகிரி இருக்குது அப்படிங்கிறோம் அப்ப அந்த ஒரு டிகிரிங்கிறது பேஸ் வேல்யூ குட்டி வேல்யூ கிடையாது அந்த ஒரு டிகிரியை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொரு ஆர்க் மினிட்டா பிரிக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொரு ஆர்க் மினிட்டா பிரிக்கலாம் அப்ப சிக்ஸ்டி ஆர்க் மினிட் சேர்ந்தது தான் என்னது நம்மளோட ஒரு டிகிரி அப்ப அந்த ஒரு ஆர்க் மினிட்டு என்ன பண்ணலாம் இன்னும் நம்ம குட்டி குட்டியா பிரிக்கலாம் அப்ப சிக்ஸ்டி ஆர்க் செகண்ட் அப்ப என்னென்ன படிப்போம் ஆர்க் செகண்ட் ஸோ ஆர்க் செகண்ட் சிக்ஸ்டி ஆர்க் செகண்ட் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஆர்க் மினிட் கரெக்டா ஒரு ஆர்க் மினிட் அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி ஆர்க் மினிட் சேர்ந்தது தான் என்னது நம்மளுக்கு தட் இஸ் யோர் டிகிரி ஒரு ஒரு டிகிரி அப்ப இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பசங்களா இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லிட்ரலி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ பசங்களா யார் இன்னும் லைக் பண்ண ஸ்மேஷ் பண்ணல ஸ்மேஷ் பண்ணிருங்க பார்க்கலாம் எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை தாண்டி என்னென்ன யூனிட்ல உங்களுக்கு நீட்ல இது வரைக்கும் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் லைட் இயர் அதுக்கப்புறம் ஃபேர்மி ஓகேவா அப்ப ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னா என்னன்னா சன்னோட சென்டர்ல இருந்து நம்ம அர்த்தோட சென்டர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னா சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விச் இஸ் டென் டு தி பவர் லெவன் மீட்டர் ஓகேவா டென் டு தி பவர் லெவன் மீட்டர் பிகாஸ் இங்க இருக்க இந்த மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்பவே முக்கியம் ஓகேவா அடுத்த
ஓகேவா இது எதை மெஷர் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸை தான் மெஷர் பண்ணும் பிகாஸ் நம்ம எல்லாத்தையும் என்ன படிக்கிறோம் நம்ம மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லென்த் தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே அப்போ ஒன் லைட் இயர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு வருஷத்தில் லைட் எத்தனை டைம் நம்ம ஏர்த்தை சுற்றுது அப்படின்னு ஸோ டென் டு தி பவர் ஃபிஃப்டீன் மீட்டருக்கு அது என்ன பண்ணுது ஏர்த்தை சுற்றி வருது ஓகே அடுத்தது ஃபேர்மி ஃபேர்மி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நியூக்ளியஸ் யூனிட்ல நம்ம படிப்போம் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியஸ்ல படிப்போம் ஸோ தட் இஸ் ஒரு நியூக்ளியஸோட நம்மளோட டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா அந்த நியூக்ளியஸோட டிஸ்டன்ஸ் ஸோ தட் வில் பி டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட்ஸ் ஓகேவா இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா பார் செகண்ட் இதுல இருந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் கூட இருக்கு பார் செகண்ட் பார் செகண்ட்னா என்னன்னா நம்ம எப்பவும் போல நம்மளோட அந்த பேரலக்ஸ் மெத்தட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் எஸ் ஆர் நோ எப்ப அந்த ஆங்கிள் வந்து எனக்கு ஒன் ஆர்க் செகண்டா இருக்கும் எப்ப ஒன் ஆர்க் செகண்ட் ஓகேவா ஒன் ஆர்க் செகண்டா இருக்கோ ஓகே ஒன் ஆர்க் செகண்டா இருக்கோ அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்திருக்கும் இல்லையா அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து நம்மளோட பார் செகண்ட் புரிஞ்சுதா பசங்களா அதுதான் நம்மளோட பார் செகண்ட் ஓகே ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் நம்ம மெஷர் பண்ற அந்த ஸ்டார்ல இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு அந்த கேபிட்டல் டி அதுதான் நம்மளோட பார் செகண்ட் இது எல்லாமே என்னது மெஷரிங் த லென்த் ஓகேவா டைமோ மாசோ கிடையாது ஓகே ஆன்லைன் கிளாஸ்ல வித் பேட்ச் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல நாங்க எல்லாம் வெற்றி பேட்ச் எஸ் ஆனோ எஸ் கிளியரா இருக்கா பசங்களா கிளியரா இருக்கு அப்படின்னா ஒரே போடுங்க சாட் பாக்ஸ்ல லெட்ஸ் மூவ் ஃபர்தர் ஹேஷ்டாக் போலாம் போடுங்க பாக்கலாம் Yes. Cool. Where we can get the PDF, ma'am? We, you people can get the PDF. எங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் ஓகேவா கியூஆர் கோட் முன்னாடியே இருக்கு பாருங்க ஒரு வேலை அது ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா டில் வெயிட் நாளைக்கு வந்து சரி செய்யப்படும் ஓகே இல்லாட்டி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் லிங்க் இருக்கு பசங்களா ரிஜிஸ்டர் பண்ணாதவங்க டக்கு நாடுகளுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க கடைசி நேரத்தில் மிக்சி இல்லை கிரைண்டர் இல்லைனா கஷ்டம் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் கோ ஃபர்தர் டைமென்ஷன்ஸ் 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 ஓகேவா ஸோ பசங்களை உலகத்தில் இந்த மொத்த உலகத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் நிறைய மனுஷங்க இருக்காங்க இப்போ கூட ஏலியன்ஸ் எல்லாம் உருவாக்குனாங்க கரெக்டாக ஆட்டு மூளை கா நா நாயோட பிரெயின் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சு ஏலியன்ஸ் எல்லாம் உருவாக்குனே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சுற்றுறாங்க ரைட் அப்போ நீங்கள் டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தங்க ஹைட்டாக இருக்காங்க ஒருத்தங்க குள்ளமாக இருக்காங்க ஒருத்தங்க வந்து ரொம்ப ஃபேட்டாக இருக்காங்க ஒருத்தங்க லீனாக இருக்காங்க ரைட் ஒருத்தங்க வந்து நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறாங்க ஒருத்தங்க வந்து ஸோ எவ்ரி டைம் அதாவது நம்ம ஹியூமன்ஸோட இது வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு ஆனா எல்லாருமே எதனால தான் உருவாயிருக்கும் போன்ஸ் மசில்ஸ் அதனால தானே உருவாயிருக்கும் ஸோ அது பார்க்கறக்கு வெளியே இருந்து அது எப்படி இருந்தாலும் சரி பட் பேஸ் அது உருவாக்கப்பட்ட பேஸ் வந்து ஒன்று தான் அப்போ அதே தான் இங்கேயும் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு யூனிட்டை நீ எந்த ஏரத்தில் இருந்து வேணாலும் நீ வந்து மெஷர் பண்ணிக்கும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அது எல்லாமே எப்படி தான் இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து பேஸ் குவான்டிட்டிஸில் தான் இருக்கும் ஓகேவா பேஸ் குவான்டிட்டிஸ்னா அந்த லென்த் என்ன பண்ணலாம் ஒருத்தங்க வந்து ரொம்ப டாலாக இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு லென்த் இருக்கும் ஒருத்தங்க குட்டி ஷார்ட்டாக இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு இன்னொரு லென்த் இருக்கும் எஸ் ஆர் நோ அப்போ அந்த லென்த்தில் சேஞ்சஸ் வரும் பேஸ் குவான்டிட்டியில் தான் சேஞ்சஸ் சிலது வரும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அதை எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா டைமென்ஷன்ஸில் மென்ஷன் பண்ணலாம் எப்போல்லாம் நான் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸுக்கு நான் வந்து ஒரு பவர் அசைன் பண்ணுறனோ அப்போ அது வந்து எனக்கு டைமென்ஷனாக மாறிடுது ஓகே எல்லாரும் உருவாகினது ஒன்று தான் ஆனால் எனது அதில் சில வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது ரைட் அந்த வேரியேஷன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டைமென்ஷன்ஸ் மூலியமா வந்து நம்ம சொல்லிக்கலாம் கிளியரா இருக்கா அதுதான் நம்மளோட டைமென்ஷன்ஸ் அப்ப டைமென்ஷன்ஸ் வந்து என்னன்னா செவன் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் லிட்ரலி இம்பார்ட்டன்ட் லென்த்துக்கு வந்து என்னது லென்த்துக்கு வந்து எல் அப்படின்னு மாசுக்கு வந்து எம் எப்பவுமே இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல தான் போடுவாங்க அடுத்தது டைமுக்கு வந்து டி ஓகே டெம்பரேச்சருக்கு வந்து கே அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டுக்கு ஏ அதுக்கப்புறம் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டிக்கு சிடி கேண்டில் சிடி அப்படிங்குவாங்க ஓகேவா அடுத்தது மோல்க்கு வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அதுக்கு வந்து மோல் அப்படின்னு எழுதுவாங்க இல்ல என் அப்படின்னு சில இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன் நாம் ஸோ பசங்களா அடுத்தது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டைமென்ஷன் லெஸ் குவான்டிட்டிஸ் இப்போ இவ்வளோ நேரம் டைமென்ஷன்ஸ்னா என்ன யூனிட்ஸ்னா என்னங்கிறத
அப்ப ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கறதெல்லாம் எனது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எல்லாம் வந்து டைமென்ஷன்லஸ் அப்படின்னா ஒரே ஃபேமிலியில இருக்கிறத நான் டிவைட் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஓகே ஒரே ஃபேமிலியில இருக்கிறத நான் டிவைட் பண்றேன்னு அர்த்தம் ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இந்த ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி இஸ் நத்திங் பட் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி இந்த ரிலேட்டிவ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் சொல்லுவோம் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ்ல நான் நடத்துவேன் ஓகேவா ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் தான் நான் நடத்துவேன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிக்ஷனல் கோ எஃபிஷியன்ஸு அதுக்கப்புறம் பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ இப்போ கூட ரீசெண்டாக வீடியோ போட்டிருந்தேன் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரெயினு அதுக்கப்புறம் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ரேஷியோ ஆஃப் சிமிலர் குவான்டிட்டிஸ் ரேஷியோ ஆஃப் சிமிலர் குவான்டிட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் பியோர் நம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக் ஃபார்முலா சாலிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் எஃபிஷியன்சி ஓகேவா அப்போ மேக்ஸிமம் வந்து டைமென்ஷன் இல்லாமல் போகிறதுக்கு காரணம் என்னது ஒரே குடும்பத்தில் இருக்கிறத நம்ம டிவைட் பண்ணுறனால தான் ஓகே கிளியராக இருக்கா எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணலாமா பசங்களா லெட்ஸ் மூவ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைமென்ஷன்ஸோட நெக்ஸ்ட் செட்டுக்கு வரும் பிகாஸ் இதில் இருந்து கிளாஸ் ரொம்ப முக்கியம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா இது வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் அதாவது நியர்லி ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் இது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லிசன் கேர்ஃபுல்லி ஓகே அண்ட் நவ் டைமென்ஷன்ஸ் டைமென்ஷன்ஸ் நீங்கள் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு முக்கியமாக ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஆல்வேஸ் ஒர்க் அண்டர் ஒர்க் ஓகே எங்கள் சேட்டில் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் பசங்களா சேட்டில் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் டைமென்ஷன்ஸ் எப்போவுமே நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்வேஸ் ஒர்க்ஸ் அண்டர் ஒர்க் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு டைமென்ஷன் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்ககிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க கரெக்ட் தானே அப்போ அந்த கொஸ்டினுக்கு எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வீ டிவைடட் பை ஐ அப்படின்னு எழுதுவாங்க இல்லை அப்படின்னா இன்னும் சில அதிமேதாவிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரோ எல் பை ஏ அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க பட் நீங்கள் டைமென்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறப்ப என்ன தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒர்க் உள்ள வர்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாவை தான் நம்ம உள்ள யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஒர்க் இருக்கிற மாதிரி ஏன்னா மெக்கானிக்கல் டேர்ம் ஒன்றும் உள்ள இருக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் மெக்கானிக்கல் டேர்ம்னா என்னது மேம் அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும் அது நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் கவனிச்சுக்கோங்க ஹீட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஒர்க் எனர்ஜி டார்க் இது எல்லாமே மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெக்கானிக்கல் டேர்ம்ஸ் அப்போ அந்த மாதிரி வர ஃபார்முலாவை வச்சு தான் நம்ம டிரைவ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன பண்ணணும் மெக்கானிக்கல் டேர்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலாவை யோசிக்கணும் அப்போ எனக்கு டக்குன்னு வருது ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டி அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம் எஸ் ஆர்னோ ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டி அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் அப்போ இங்கே ஹெச் அப்படிங்கிறது என்னது ஹீட் ஹீட் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு மெக்கானிக்கல் திங் ரைட் ஹீட் அப்படிங்கிறது மெக்கானிக்கல் திங் அப்போ இந்த ஃபார்முலாலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்ப ஆர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சாட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் பாசங்களா கரெக்ட் ஆன்சர் சோ ஆர் will be equal to h divided by i square into t ரைட் அப்ப h அப்படிங்கறது என்னது ஹீட் சோ ஹீட்டோட டைமென்ஷன் என்ன அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஹீட்டோட டைமென்ஷன் எப்பவுமே வர்க்கோட டைமென்ஷன் ஓகேவா அப்ப வர்க்கோட டைமென்ஷன் என்ன அப்படினு கேட்டிங்கனா தட் இஸ் m எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ ஓகே எம் எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ இதை மேலே எழுதலாமா அப்போ எம் எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை ஐ அப்படிங்கிறது என்னது இட் இஸ் அ டைமென்ஷன் பேசிக் ஒன் அப்போ பேசிக் ஒன்னுக்கு ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு டைமென்ஷன் இருக்குது தட் இஸ் ஏ ரைட் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் இது டன் டி ஓகே இப்போ இதை மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம்னா என்ன ஆகும் ஆர் வில் பி ஈக்குவல் டு எம் ஏ ஸ்கொயர் எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ டி பவர் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபைனலி டைமென்ஷன் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதலாம் எம் ஏ பவர் டூ எல் பவர் டூ டி பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கும் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் பசங்களா ஓகே ஸோ எப்போவுமே என்ன பண்ணணும் ஆல்வேஸ் ஒர்க் வித் மெக்கானிக்கல் டேர்ம் ஆல்வேஸ் ஒர்க் வித் மெக்கானிக்கல் டேர்ம் ஓகே கிளியராக இருக்கா கிளியராக இருக்கா ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வோல்டேஜ் ஓகே மேம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வோல்டேஜ் நம்ம எப்படி எழுதலாம் வோல்டேஜ் எழுதுறது சேம் இதே மாதிரி தான்
L power 2, T power minus 3, A power minus 1, அப்படினு கெடிக்கும். Okay, அப்பா இதுதான் உங்களுடன் dimension. Clear ஆருக்கா? Clear ஆக இருக்கா? Right? Yes. So, இதல்லா ரும்பு important. ரும்பு important. Okay, so correct வந்து answer பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Correct தெரிஞ்சுக்கோங்க. Correct தெரிஞ்சு answer பண்ணுங்க, அப்பதா easy ஆருக்கும். Okay, so முடிஞ்சிது. அடுத்து Okay, because Shobhi Mam session ले trick के लिए ना अभी एक और trick करेगा। ये ना trick का अभी ना पातिंग है अभी ना, उनको questions, उनको neat ला questions ऐप्पली के पांगा अभी ना, ये दल ला same dimension ने सोलेंगा अभी ना हमारी और question के पांगा। अब आधोर एक complete analysis था ना इनके कुर्तर के हैं। So first वन द dimensionless, ये द कल्ला dimension ये रुका दे अभी ना अर्थिंग अमेंशन पनी को। Okay वाह, so linear angles लाम वन द नम लग dimension रुका இதுக்கலாம் நம்மக்கு trigonometry values இதுக்கலாம் dimensions இருக்காது so it will be one okay அடுத்தது எதுக்கு dimension same மாக இருக்கும் same dimensions so next category என்னது நம்மலுக்கு same dimensions so பசங்களா இதுலான் நியாபக வைச்சுக்கோங்க நியாபக வைச்சுடீங்க அப்படினா நீட்டில் ரும்ப டாய்ம் எடுத்துக்கு தேவையில் okay ரும்ப டாய்ம் எடுத்துக்கு Energy, Tark, இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே dimension formulaதான். அது என்ன formula பசங்களா? M, L power 2, T power minus 2. Okay, வா, அடுத்த செட்டு பாத்தீங்க அப்படினா, Planck's constant, angular momentum, இது ரெண்டுத்துக்கு ஒரே என்னது ஒரே formulaதான். ஒரே dimension தான். அந்த ஒரே dimension என்னது இங்க? M, L power 2, T power minus 1. M, L power 2, T power minus 1. Okay? Now, அடுத்த set of same dimensions பாத்திங்க அப்படியினா, RC. இதலா நம் எங்க படிப்போம் அப்படியினா, alternating circuitsல வந்த alternating current அப்படியங்கர unitல 12தில படிப்பீங்க, இப்போதைக் கிது தெரிஞ்சு வைச்சுக்கோங்க. Okay, வா, அப்பு பாருங்க, angular, sorry, angular velocity, அதுக் கப்பிரோ, inverse of angular velocity, அதுக் கப்பிரோ, L by R, R அப்படியங்கரது resistance, C அப்படியங்கரது capacitance, L அப்படியங்கரது inductance, சுமா தெரிஞ்சு வைச்சுக்கோங்க. Okay, வா, இது எல்லாத்துக்குமே என்னத்தா, ஒரே dimension தா, அது என்ன dimension அப்படியினா, T power minus 1. Okay, வா, T power minus 1. அவ்வளோதா. Okay, ஒரு frequency ஓட dimension தா இதுக்கு. அடுத்தது பாருங்க, speed of light will be equal to the velocity. Okay, வா, velocity, speed of light, இது எல்லாமே எதுக்குதான் equal? L T power minus 1 நிக்குதான் equal. Okay, இது வந்து ஒரு டைம் நீட்ல கேட்டிருந்தாங்க. இது வந்து ஒரு டைம் நீட்ல கேட்டிருந்தாங்க பசங்களா, இந்த formula குடுத்துவிட்டு that will be equal to the speed of light and will be equal to the velocity. Okay? So, அப்பு இந்த trick அல்லாமே என்ன பணிக்கோங்க, மரக்காம் நியாபக வைச்சுக்கோங்க. Okay? So, பசங்களா, any more doubts? Any more doubts? Any more doubts? எதாச்சு doubts இருக்கா? இல்ல அடுத்தது போலாமா? அடுத்தது போலாமா? Come on! இன்னும் likes யார்லாம் அடுச்சு நான் வடக்கிலா, like button. அடுச்சு அடுச்சுருங்க பார்க்கலாம். Yes, next போலாம். So, next slide போலாம் அப்படியின் சூப்பார் இங்கு பாருங்க, நரையப் பேர் வந்து பார்முக் வந்துடீங்க, Video is not clear, Video is not clear, எல்லாத்துக்கும் மேவாம், இன்னும் ஒரு்டைம் என்ன பண்ணுங்கு, உன் குவாலிட்டி, ஒருடைம் என்றாக்குங்களேம், please, okay, so now, the next one, Application of Dimensional Analysis, இப்பா, அடுத்த பார்ட்டுக் அப்படி உள்ள ஜம்பாகுரும் பசங்களா, இதுவு ரும்பு to derive a formula, இதை வைத்து நரையாப் பண்டலாம். இந்த dimensions வைத்து என்னனல்லாம் நம்ம சாதிக்கலாம் அப்படியுங்கரத்தாம் வந்து இங்கு குடுத்திருக்காங்க. So, first என்ன சாதிக்கலாம் அப்படியினா, ஒரு unknown parameter நம்ம கண்டு பிடுச்சிக்கலாம். என்ன பண்ணிலாம் ஒரு unknown quantity, physical quantity நம்ம கண்டு பிடுச்சிக்கலாம். இப்போ, equation இருக்கு, அதில ஒரு variable என்ன தெரியில் அப்படினா நம்ம கண்டு பிடுச்சிக்கலாம். Okay, வா, அடுத்துது, to check the consistency of a dimensional equation. To check the consistency of a dimensional equation. Okay, வா, ஒரு equation இருக்கு அப்படினா, இது கரட்டா இது தப்பா, அப்படியுங்கரது வந்து நம்ம கண்டு பிடுச்சிக்கலாம். Okay, அது கடுத்துது பாத்திங்க அப்படினா, 2. To derive the relation between 2 or more than 2 physical quantity. அப்போ, ஒரு formulaவ நம்மனால கண்டு பிடிக்க முடியும். formulaல் எதாச் சொன்னு கண்டு பிடுச்சிக்கலாம். அந்த formula correct ஆருக்கா இல்லையாங்கரத கண்டு பிடுச்சிக்கலாம். அது கப்பிரண்டது, ஒரு புது formulaவியே நம்மனால உருவாக்க முடியும் அப்படியுங்க Okay, okay, ma'am, आड़ कलम सिलब स्पीडी अफ़ सेंड पन्नेंगा, ma'am. Okay, we will put. 
ஓகேவா பி வில் புட் ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியாச்சு நான் முதலே போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா நான் அந்த சாப்டர் ஒன் ஃபஸ்ட் வீக் செகண்ட் வீக் தேர்ட் வீக்னு ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுலேயே இருக்கு ஓகேவா மண்டே நடந்த லைவ் செஷனில் எல்லாமே இருக்கு ஓகே எஸ் ஃபைன் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் யாருக்கெல்லாம் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ட்ரீம் காலேஜ் பசங்களா எய்ம் ஹையர் ஓகேவா எய்ம்ஸ் டெல்லியை வந்து வந்து என்ன பண்ணுங்கள் எய்ம் பண்ணுங்கள் அதுக்கு தான் இந்த ஆடுகளம் சீரீஸ் ஓகே நா இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனா என்னென்ன அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு போலாம் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி அப்படிங்கறத பார்க்கணும் எதுக்கு மேம் இது அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எல்லா ஃபார்முலாவுமே பிளஸ் அண்ட் மைனஸ்ல மட்டும் இருக்கிறது இல்லை ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி இஸ் ஈக்வல் டு யூ பிளஸ் ஏடி அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அப்படின்னா இதில் அடிஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மல்டிப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எஸ் ஒரு நோ சில இடத்துல மொமெண்டம் வில் பி ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டி இங்கே வெறும் மல்டிப்ளிகேஷன் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்ட் அப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு சில சேஞ்சஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது சில வந்து ஒரு டைம் மல்டிப்ளிகேஷன் ஒரு டைம் டிவிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இதுக்கெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ரூல்ஸ் ஒன்று செட் பண்ணுறாங்க அது என்ன ரூல்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ரெண்டு பேராமீட்டரை எந்த ரெண்டு டேர்மை நீங்க ஆட் பண்ணணும் இல்ல மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் பிளஸ் ஜெட் அப்படின்னு இருக்கு இல்ல எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் மைனஸ் ஜெட்னு இருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு இந்த ஃபார்முலாவை எழுதணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னா எக்ஸோட டைமென்ஷன் ஒய்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் எக்ஸோட டைமென்ஷன் ஜட்டுக்கு இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் இந்த ஃபார்முலாவை வந்து ஃபார்முலா இது கரெக்டு இது டைமென்ஷனலாக கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி பண்ண முடியாது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸுக்கு ஈக்குவலுங்குவாங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது டைமென்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு டேர்மாக பிரித்து பிரித்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்போ மைனஸில் இருந்தால் என்னது அதே ரூல் தான் ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் எதுக்கு தான் ஈக்குவலாக இருக்கணும் டைமென்ஷன் ஆஃப் ஒய்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் டைமென்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் டைமென்ஷன் ஆஃப் ஜெட்டுக்கு தான் ஈக்குவலா இருக்கணுமே தவிர y z க்கு ஈக்குவலா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இது எப்ப அப்படினா ரெண்டு பாராமீட்டரை ரெண்டு அல்லது மூணு பாராமீட்டரை நீங்க சப்ட்ராக்டோ ஆடோ பண்றப்ப சப்ட்ராக்டோ ஆடோ பண்றப்ப ஆனா நம்ம ஈக்குவேஷன் மல்டிப்ளிகேஷன்லயும் இருக்கு எஸ் ஆர் நோ இந்த ஈக்குவேஷன் மல்டிப்ளிகேஷன்லயும் இருக்கு அப்ப மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு என்னன்னா இந்த மாதிரி ஈக்குவலா இருக்கணும்ங்கற அவசியம்லாம் இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் ஆ எம் எஸ் இக்கு பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு வீனு இருக்கா அப்போ இதை தனியாக ஈக்குவேட்டு இது தனியாக ஈக்குவேட்டுலாம் கிடையாது இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு பி கூட ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்தா போதும் அப்போ அது எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா ஸோ டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் ஜெட் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் கே இன்டு டைமென்ஷனல் ஆஸ் கே இன்டு கே இன்டு ஏ பவர் ஆல்ஃபா பி பவர் பீட்டா சி பவர் காமா இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அப்படின்னா இது அத்தனைத்தையும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணால் போதும் இது கூட ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா போதும் ஓகேவா ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்தா போதும் ஓகே கிளியராக இருக்கா பசங்களா அண்ட் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க மல்டிப்ளிகேஷனுக்கும் டிவிஷனுக்கும் ஏவும் பியும் சேமாக இருக்கணும் ஏவும் பியும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் சி ஒரே மாதிரி இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இது வேறு டைமென்ஷன் இது வேறு டைமென்ஷன் இது வேறு டைமென்ஷனாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம அடிஷனோ சப்ராக்ஷனோ பண்ணுறப்ப எப்படி இருக்கணும் இது ரெண்டுத்தோட டைமென்ஷன் சேமாக இருக்கணும் இது ரெண்டுத்தோட டைமென்ஷன் சேமாக இருக்கணும் ஓகே அப்போ இந்த ரூல்லாம் மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க okay it is good for neat it's me it is good for neat okay no worries now இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை எப்படி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பசங்களா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா இது ஃபார்முலாவாக இல்லையான்னு நீங்கள் எனக்கு கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கன்னு நான் கேட்குறேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏட்டின்னு இருக்குது ரைட் இப்போ எப்படி இருக்குது பசங்களா இங்கே இங்கே ஒரு அடிஷன் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த வியோட டைமென்ஷன் யூக்கு சேமாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த
So velocity or the L, L t power minus 1 will be equal to acceleration or the end of the percent L t power minus 2 either time. So t power 1. Up the cancel agar L t power minus 1 in the kadekum. Yipper rend the side of Yanaka equate either chair. Up a yenarto, either perka one over formula, then you can use paniklam. Either dimensionally correct of dinner. Either another number dimensionally correct of dinner. Okay. Dimensionally correct of dinner. Mari meaning. Clear our come. So you put on a mena pano equation or a consistency even the number and the use pano. Okay, and in no important on a visual in a bin pathing and now in the ma either end of two equal are in the patad. If addition layo subtraction layo yerdano abdina x is equal to u plus z in a reckon which conga x is equal to y plus z in a reckon which conga either addition layo subtraction layo yerdano abdina lo dimension of y should be equal to dimension of z either end of ray dimension learn that I end up on a mudio yerdamudio either ella say the either dimension key equal arc. Okay. Yes. One shot epa podu vinga. Aadukala mudutsutu udane potarla. Okay. Fine. Clear are kaam. How to find LT ma'am. So listen. Velocity oda uh, formula in the velocity oda formula vandhu. Displacement divided by time. Okay ma. Displacement apdi inna inna meter. Appa meter oda dimension inna the L. Time na second. Second oda dimension T. T. Appa denominator larkar the numerator kerdutthu ponam na L T power minus 1 abdi inna kadekyo. L T power minus 1 inna kadekyo. Clear ar kaan? So these are important. Okay? Done? It's it's done tana tan. Ipp aadutthu let us practice a previous year numerical. Okay vah? In the numerical mudi kera pa innu ni 100% clear ayir vinga. Ithu kalla nama enna pannu no? We will be using it. Okay? So pasang la ithu theriyama marathon attan panna mudi aadhu. So be strong. Okay vah? Be strong. So now v is equal to v is equal to ax divided by b plus t okay va find a and b nama enna kandupidikkanum pasengla a enadhu b enadhun kandupidikkanum enna kandupidikkanum a enadhu b enadhun kandupidikkanum v vandha enna nu solittaanga velocity nu kuduttaanga x vandha displacement nu kuduttaanga t vandha time appdinu kuduttaanga t enna nu kuduttaanga namalukku time appingara mari kuduttaanga idha kuduttu kandupidinga appdinu solranga so first nama inge enna focus pananum appdina takku nai kuda sendu work pannunga paakalam chat la yaar first answer pandranga nu paakalam okay now i will try okay na podra na and the, the video na podra okay definitely it will be also useful okay va adukkum useful da don't worry appa gavaninga first enga plus irukko adha thedi pidikanum எங்க வந்து பிளஸ் இருக்கோ அதை தேடி பிடிக்கணும் அப்ப ரெண்டு பிளஸ்ல இருக்கணும் அப்படினா நமக்கு என்ன என்ன ரூல்ஸ் இது ரெண்டு பிளஸ்ல இருக்கணும் அப்படினா டைமென்ஷனலா ரெண்டும் சேமாக இருக்கணும் t அப்படிங்கறது இங்க என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க டைம்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்ப இது டைம் அப்படினா நம்ம b எப்படி தான் இருந்திருக்கணும் டைமா தான் இருந்திருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான கரெக்ட் சோ இப்ப டைமென்ஷன் ஆஃப் b கண்டுபிடிச்சிட்டமா which is time இனி யார் மட்டும் இருக்கா நமக்கு பேலன்ஸ்ல நமக்கு வேற a மட்டும் தான் இருக்காங்க Right, A mattoon thaa irukkaang. A view kandu putschil nama pasangla. Let's find A too. Okay. Appa A paharang. V is equal to AX divided by. Itu vandu T. Okay. Vaan. Naa veru dimension mattu yeđudhu pora eppa. Okay. Udani takku nillaru pandra thappi inna abdi naa. Ma'am. Ing idu vun T, idu vun T. Appa T plus T, 2T ahadha abdi inna kepi inga. Appa nalla gavani inga. 2T ahadhu. Okay. Yena. Lenthu, lenthu. Apa the minus panna inor length kadekyo. Time on time. Ada minus panna inor time kadekyo. Yes or no? Apa in the munadi irka numerical patila kavala padadinga. Answer when they epome up to which konga. Okay ma. Ipa either na in the paka idre. Apa velocity or dimension in the pasangla. That is L t power minus 1. Either in the paka pochina L t power 1. Add to the x in the paka kila vandar chabdina. X another displacement. Displacement na another. Adu wum length da. Apa L. So either endu cancel i 1. Either end and now who? 1. So, A would a value in the A is nothing but 1. 1 up dinger than it is a dimension less. 1 up dinger than it is a dimension less. Okay. Clear arca? It is dimension less. Up a A up dinger the answer. Clear arca? Pasangla? Pena panila? Nam in the equations alive to solve panicla. In the mari questions neatla adikadi cake ranga. Okay. Ipa add the set of category pathinga abdina. Either na yin and alum funna mudiat. நம்ம டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ்ல என்னென்னலாம் நம்மால பண்ண முடியாது அது தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க எதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க 
ஓகே டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டண்ட்டை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது எக்ஸாக்ட்லி பிகாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கவனிங்க தீஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் அப்படிங்குவோம் நம்ம டைமென்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன தான் பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எம்விஏ தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இந்த எம்விஇயும் இந்த கேஇயும் கைனட்டிக் எனர்ஜி எம்விஇயும் கரெக்டாக இருக்கான்னு தான் கண்டுபிடிக்க முடியுமே தவிர இங்கே நடுவில் இருக்காங்க பார்த்தியா நம்மளோட இந்த ஒன் பை டூ அப்படிங்கிற இதை வந்து நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஓகே அதுதான் ஃபஸ்ட்டு திங் அடுத்தது பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு த நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் வி ஹாவ் டு லேர்னர்ஸ் இட் கேனாட் டிரைவ் டைமென்ஷன் லெஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே டைமென்ஷன் லெஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா அதாவது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் வேல்யூஸ் அதுக்கப்புறம் இ பவர் எக்ஸ் இதெல்லாம் எக்ஸ்பனன்ஷியல்ஸ் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்போ நல்லா கவனிங்க இங்கேயும் நீங்கள் என்ன ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டின்னு ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஃபுல்லாக என்னது பசங்களா இது ஃபுல்லா வந்து இட் இஸ் டைமென்ஷன் லெஸ் இது ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு என்னது தான் டைமென்ஷன் லெஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் லெஸ் ஓகேவா டைமென்ஷன் லெஸ் அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ஓகேவா இது ஃபுல்லா என்னது நம்மளுக்கு அப்போ இது ஃபுல்லா வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் இது ஃபுல்லா ஈக்குவல் டு ஒன் ஆனா ஆனால் 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 இதுக்குள்ளார இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த எக்ஸ் டி இந்த எக்ஸ் பிளஸ் டி அப்படிங்கிறது டைமென்ஷன் லெஸ் கிடையாது அதுக்கு டைமென்ஷன் இருக்கும் ஆனால் டோட்டலாக எல்லாத்தையும் பார்க்குறப்ப என்னது இட் இஸ் அ டைமென்ஷன் லெஸ் ஒன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ப்ராப்பர்டிஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது பாருங்க கேன் ஒன்லி செக் டைமென்ஷனல் வேலிடிட்டி பட் நாட் எக்ஸாக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் கரெக்ட் நான் மேலே சொன்ன பாயிண்ட் தான் அதுவும் அதாவது டைமென்ஷனலாக கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான் தான் பார்க்குமே ஒழிய இது எக்ஸாக்டாக இருக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ண முடியாது எக்ஸாக்டாக இருக்குமான்னு என்ன பண்ண முடியாது செக் பண்ண முடியாது ஓகே அப்போ அடுத்தது பாருங்க இட் கேன் நாட் டிரைவ் ஃபார்முலாஸ் வித் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் டர்ம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது டைமென்ஷன் அனாலிசிஸில் ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணுறப்ப ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் வச்சு நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனில் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அப்போ அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு இட் ஒன்லி ஒர்க்ஸ் வென் அ குவான்டிட்டி டிபெண்ட்ஸ் அப் டு த்ரீ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் நான் ஒரு ஈக்வேஷன் எழுதுனேனா எப்போ வந்து நம்ம ஒரு புது ஃபார்முலாவை எழுத முடியும் எப்போ ஒரு டிரைவ் பண்ண முடியும் ஸோ ஜட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு கே இன்டு ஏ பவர் ஆல்ஃபா பி பவர் பீட்டா சி பவர் காமா அப்போ எத்தனை தான் ஆல்ஃபபெட்ஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே வெறும் நம்மளுக்கு மூணு தான் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு தான் இருக்குது ஓகேவா அப்போ மூணு இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா கஷ்டம் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஓகே எஸ் டன் டன் கிளியராக இருக்கா ஸோ பி வை கியூஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம மேரத்தானில் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஓகே நான் இங்கே கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் ஒன் கொஸ்டின் இதை மட்டும் இப்போ சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா இதுவும் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பசங்களா கம் ஆன் ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் ஆன்சர் திஸ் ஆன்சர் திஸ் என்டையர் கொஸ்டின் கவனிங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க இந்த இடத்துல ஓகே வாட் தி ஹவ் கிவன் அப்படிங்கிறத கவனிங்க த வெலாசிட்டி வி ஆஃப் சவுண்ட் இன் அ கேஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்ஆன் இட்ஸ் ப்ரெஷர் பி ஓகேவா ஸோ வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கு நம்மளுக்கு எதுல டிபெண்ட் ஆயிருக்கா ப்ரெஷர் பீல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் டென்சிட்டியில டிபெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா தென் பை யூசிங் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் ஷோ தட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் P is equal to, அதாவது velocity will be equal to root of P divided by rho அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே கிளியரா இருக்கா எஸ் ஓகே கண்டுபிடிக்கலாமா கவனிங்க கவனிங்க ஓகேவா கவனிங்க ஸோ பசங்களா அது எப்படி அப்படி மாறும் அப்படி மாறாது இல்லையா ஏன்னா நம்ம கீழே இருக்கிறதா அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ரைட் கீழே இருக்கிறதா அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் எப்படி டைமென்ஷனில் மாறும் டினாமினேட்டர்லேருந்து நியூ மொரேட்டருக்கும் நியூ மொரேட்டர்லேருந்து டினாமினேட்டருக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப தான் அது மாறும் ஓகே விஜி புரிஞ்சுதா அப்படி மாறாது ஓகே நாம் லிசன் கேர்ஃபுல்லி அப்போ வெலாசிட்டி வில் பி டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு பி இன் டு ஓகே அப்போ கவனிங்க வெல இது டைமென்ஷன் கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணணும் எப்படி இந்த டைமென்ஷன் கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணலாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் கமான் இந்த ஸ்லைடுக்கு வாங்க பசங்களா இது ச
ஓகேவா இப்ப இது எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணணும் டைமென்ஷன்ஸ் எழுதணும் வீக் என்ன எழுதலாம் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதலாமா வில் பி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு பீக் என்ன பண்ணலாம் பசங்களா பி அப்படிங்கிறது ப்ரெஷர் ரைட் அவங்க ப்ரெஷர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ப்ரெஷர் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அப்படின்னு எழுதுவோமா ஸோ ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அப்படின்னா எம் எல் டி பவர் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை எல் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் அப்போ இது மேலே போச்சு அப்படின்னா எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூனு கிடைக்கும் ரைட் ஸோ ப்ரெஷர் எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் டி பவர் மைனஸ் டூ ஹோல் பவர் ஆல்ஃபா ஓகே அடுத்தது வந்து நம்மளோட டென்சிட்டி டென்சிட்டி எப்படி எழுதலாம் டென்சிட்டி இஸ் வெரி ஈஸி மாஸ் பை வால்யூம் அப்ப ரோ வில் பி ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் மாஸ் எப்பவுமே எம் தான் வால்யூம் வந்து எல் பவர் த்ரீ எஸ் ஆர் நோ எல் பவர் த்ரீ அப்ப இது மேல போச்சு அப்படின்னா எம் எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஓகே அப்ப இது உங்களை எழுதலாமா சோ எம் எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்டு பீட்டா ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லாத்தையுமே உள்ளே எழுதணும் இந்த பவரை வந்து உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும் எல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு இங்கே என்ன ஆகும் எம் பவர் ஆல்ஃபா எல் பவர் மைனஸ் ஆல்ஃபா டி பவர் மைனஸ் டூ ஆல்ஃபான்னு கிடைக்குமா ஓகே அடுத்தது நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் இங்கே எம் பவர் பீட்டா அடுத்தது எல் பவர் மைனஸ் த்ரீ பீட்டான்னு கிடைக்கும் ரைட் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் சேம் பேஸாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணிடலாம் பவரை ஆட் பண்ணலாம் சேம் பேஸாக இருந்துச்சுன்னா பவர் என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ எம் எம் சேம் பேஸ் அப்போ பவர் ஆட் பண்ணிடலாமா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அடுத்தது எல் எல் சேம் பேஸ் அப்போ எல் மைனஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் த்ரீ பீட்டா அடுத்தது டி வந்து அந்த இடத்துல ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஒரே டி தான் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கே வந்து நம்மளுக்கு சேம் பேஸ் இருக்கோ அதை ஈக்குவேட் பண்ணுங்க அப்போ சேம் பேஸ் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும் பசங்களா கவனிங்க ஸோ எல் பவர் ஒன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எல் பவர் மைனஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் த்ரீ பவர் த்ரீ பீட்டான்னு கிடைக்கும் அடுத்தது இங்கே டி டி என்னது டி பவர் மைனஸ் ஒன் வில் பி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டி பவர் மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா அப்படின்னு கிடைக்கும் ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் சேம் பேஸாக இருந்துச்சுன்னா பவரை மட்டும் ஈக்குவேட் பண்ணலாம் சேம் பேஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் பசங்களா பவரை மட்டும் ஈக்குவேட் பண்ணலாம் அப்போ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் த்ரீ பீட்டா இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா அப்படின்னு கிடைக்கும் ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன் இந்த இடத்துல இந்த மைனஸ் டூ இங்கே மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடுமா அப்போ இந்த டூ இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம்னா ஆல்ஃபா வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஆல்ஃபா எவ்வளோ பசங்களா நம்மளுக்கு ஒன் பை டூ எத்தனை பேர் கரெக்டாக சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த சாட்டில் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ அடுத்தது ஆல்ஃபா கிடச்சிச்சு இன்னும் அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பீட்டா கண்டுபிடிச்சா முடிஞ்சுது அப்போ பீட்டா என்ன பண்ணலாம் மார்ச்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா இங்கே நம்மளுக்கு மாஸ் இல்லை அப்போ மாஸ் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் எம் பவர் ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் பிகாஸ் எனி திங் பவர் ஜீரோ வில் பி ஒன் எஸ் ஆர் நோ எனி திங் பவர் ஜீரோ வில் பி ஒன் அப்போ ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் ஆல்ஃபாவுக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ ஆல்ஃபா வில் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் பீட்டா அப்படின்னு கிடைக்குமா இல்லை பீட்டா வில் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்ஃபான்னு கிடைக்கும் ஓகே பீட்டா வில் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்ஃபா ஸோ பீட்டா வில் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூனு கிடைக்கும் அப்போ என்ன கிடச்சிருச்சு நம்மளுக்கு ஆல்ஃபா வேல்யூ கிடச்சிருச்சு பீட்டா வேல்யூ கிடச்சிருச்சு இது ரெண்டுத்தையும் உள்ளே எழுதலாமா அப்போ எழுதுறப்ப என்ன ஆயிடும் பசங்களா வி வில் பி ஈக்குவல் டு பி ஒன் பை டூ ரோ மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்போ இது டினாமினேட்டருக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா பவர் ப்ளஸ் ஆகிடும் எஸ் ஆர் நோ ஸோ தேட் வில் பி பி டிவைடட் பை ரோ ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூவை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பசங்களா ரூட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஸோ ஃபைனலி வி கேன் ரைட் ரூட் ஆஃப் பி டிவைடட் பை ரோ ஃபைனலி வி கேன் ரைட் ரூட் ஆஃப் பி டிவைடட் பை ரோ இப்போ சொன்னது ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்க இது டைம் ரொம்ப அதிகமாக எடுத்துக்குது மேம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நான் சொல்லி கொடுக்கறனால எடுத்த டைம் ஓகேவா நீங்களா சால்வ் பண்றப்ப இன்னும் ஈஸியா முடிஞ்சிடும் ஓகே கிளியரா இருக்கா ஐ ஹோப் இட் இஸ் வெரி வெரி கிளியர் சோ பசங்களா கிளியரா இருக்கு இது வரைக்கும் அப்படின்னா சாட்ல ஒரு யோ போடுங்க பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் போலாமா ஸ்டார்ட் ப
ஓகேவா ஸ்டெப் எடுங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க எயித் அன்னைக்கு டெஸ்ட் எழுதி பாருங்க எவ்வளோ வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே எஸ் யாரெல்லாம் இன்னும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலையோ என்ன பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அதுக்கப்புறம் உங்களோட தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ டெஃபினெட்லி வி கேன் ராக் யாரெல்லாம் இப்போ ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கா யாரெல்லாம் மேம் இதுக்கப்புறம் நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவேன் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் தேர் எஸ் பண்ணியாச்சு பண்ணியாச்சு மேம் அப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகே டான் சூப்பா ஓகே மேம் வில் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன் என்சிஆர் டீக் பி ஆஸ்ட் இன் இட் ஏஸ் எக்ஸாக்ட்லி கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகே நா ஸோ பசங்களா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எரர்ஸ் ஸோ டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் முழுசாக நம்ம முடிச்சுட்டோம் பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது பசங்களா எரர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இன்னும் எரர்ஸ் அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டி டாபிக் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யாரெல்லாம் பண்ணலையோ அவங்கெல்லாம் கஷ்டம் ஓகேவா அப்போ கவனிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ எரர் அப்படின்னா என்னது டெஃபினட்டாக வந்து மிஸ்டேக்ஸ் தப்பு சேஞ்சஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லி சொல்லலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை நம்ம அம்மா சமைக்கிறப்ப ஒரு டேஸ்ட்டு இதுவே நம்ம அக்காவோ தங்கச்சியோ யாராச்சும் சமைச்சாங்கன்னா அது சாப்பிடவே முடியாத டேஸ்ட்டு ஐஸ் கிரசம் மாதிரி தான் இருக்கும் எஸ் ஆர் நோ அப்போ ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறப்ப இட் வில் சேஞ்ச் ஓகே இட் வில் சேஞ்ச் ஸோ பசங்களா என்ன பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சா வென் வில் த செஷன் கெட் ஓவர் அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சோ பசிக்கும் இல்லை அப்படியா நோ பசிச்சாலும் போகக்கூடாது ஏன்னா நானும் பசியில தான் இருக்கேன் ஓகே கிவ் மீ அனதர் ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்து போய் சாப்பிடலாம் ஓகே அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஸ்நாக்ஸ் வாட்டர் பாட்டில் என்ன வேணுமோ அதை வச்சுட்டு கிளாஸ் கவனிங்க ஓகே அப்படியே சாப்பிட்டே படம் பார்க்குற மாதிரி கிளாஸ் கவனிங்க யூடியூப்ல தானே பார்க்குறீங்க பசிக்குது மேம் நோ நாட் அலவுட் ஓகேவா நாட் அலவுட் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போய் பொறுமையாக சாப்பிட்லாம் நான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகமுமே ஓகேவா கவனிங்க ஸோ எரர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரிஜினலாக இருக்கிற வேல்யூவை விட மாற்றி வர்றது கரெக்ட் ஏன்னா அக்யூரேட்டாக தெரிஞ்சவங்க வந்து ஒரு கோட் ஒன்று வரைஞ்சாங்க அப்படின்னா அது கரெக்டாக நம்ம எந்த ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணாலும் அஞ்சு மீட்டர் இருக்கும் ஆனால் நம்மளை வந்து ஒரு கோடு வரைய சொன்னோம் அப்படின்னா ஸ்கேலை நம்ம எப்படி பிடிச்சி வரைவோம் இப்படி பிடிச்சா வரைவோம் இப்படி படுத்துட்டு லைன் வரைவோம் இல்லை பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறவனை கூப்பிட்டு டே எனக்கும் ஒன்று வரைஞ்சி கொடுத்துட்டு போடாங்குவோம் ரைட் அப்போ டெஃபினட்டாக என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்ய செய்ய நிறைய எரர்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு உருவாகும் ஓகேவா நிறைய சேஞ்சஸ் உருவாகும் அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் தான் இங்க படிக்க போறோம் அதுதான் நம்ம எரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சோ அந்த எரர் அப்படிங்கறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் சோ எரர் வில் பி ஈக்குவல் டு ட்ரூ வேல்யூ மைனஸ் மெஷர்டு வேல்யூ அப்ப ட்ரூ வேல்யூனா என்னது ட்ரூ வேல்யூ அப்படிங்கறது எக்ஸாக்டா மேம் இந்த வேல்யூ தான் மேம் இதுதான் மேம் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுதான் எக்ஸாக்டான வேல்யூ அப்படிங்கிறது மெஷர்டு வேல்யூனா நம்ம வந்து எடுக்கிற வேல்யூஸ் கண்டிப்பா அதுல ஏதோ ஒரு எரர் இருக்கும் பிழை இருக்கும் அதுதான் நம்ம ஓகே நாளில இருந்தெல்லாம் நிறைய டேட்டா போட்டு வச்சுக்கோங்க பசங்களா ஓகே டெலிட்டட்ல இருந்து கேட்பாங்களா மேம் வாய்ப்புகள் இருக்கு கேட்கலாம் அதுக்கு தான் அவங்க ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஆனால் டெலிட்டட்ல இருந்து கொஸ்டின் வந்து தப்ப முடியாது கேட்கலாம் ஓகேவா அப்ப ஒரிஜினலான வேல்யூ அது போக நம்ம எடுக்கிற வேல்யூ ஓகே அதுல இருந்து வரது தான் எரர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்ப நார்மலா எரர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பா நம்மளுக்கு வந்து கிளாசிபிகேஷன் நடக்கும் ஒன்னு வந்து சிஸ்டமேட்டிக் எரர் இன்னொன்னு வந்து ரேண்டம் எரர் ஓகே அப்ப சிஸ்டமேட்டிக் எரர் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது எப்படி இருந்தாலும் நடந்துட்டே இருக்கு இதுதான் இதுக்கு காரணம் ரீசன் தெரியும் ரீசன் தெரியும் இவன் தாண்டா நம்ம கேங்லிய பிரச்சனை இவனை ஓலமா ஒதுக்கி போய் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு எல்லாமே நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போமா இல்லையா அந்த மாதிரி வி நோ த ரீசன் இதனாலதான் தப்பு நடக்குது அப்படின்னு வி நோ த ரீசன் அதை வந்து நம்மளால பிக்ஸ் பண்ணிக்கவும் முடியும் ஓகேவா ரேண்டம் எரர் அப்படின்னா யார் அந்த பிளாக் ஷிப்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது எதுனாலதான் கண்டே பிடிக்க முடியாது அப்போ ஒரே ஆப்ஷன் ட்ரையலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றது நிறையா டைம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு செஞ்சு பாக்குறப்ப தான் அது கொஞ்சமா குறையும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் டைப்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது அக்யூரசி அண்ட் ப்ரிசை ப்ரிசிஷன் இதுல இருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பசங்களா கவனிங்க நிறைய பேர்த்துக்கு இதுக்கு மீனிங்கே தெரியறது இல்லை இன்னைக்கு நீங்க இதுக்கு எனக்கு
ஓகேவா இப்படி இருக்கு ஸோ இந்த மூணு வேல்யூல யாரு நம்மளுக்கு ரொம்ப க்ளோஸரா இருக்கா இது ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இது ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் இது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்ப ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல க்ளோஸரா இருக்கு அப்ப எந்த வேல்யூ அக்யூரேட் இந்த வேல்யூ தான் அக்யூரேட் இந்த வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு என்னது அக்யூரேட் இப்ப பிரிசிஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாம் பிரிசிஷன் அப்படின்னா ரொம்ப ஜூம் பண்ணி பாக்குறது பசங்களா ரொம்ப ஜூம் பண்ணி பாக்குறது ஓகேவா ரொம்பவே ஜூம் பண்ணி பாக்குறது அப்ப கவனிங்க இந்த இடத்துல ஸோ பிரிசிஷன் அப்படின்னா எவ்வளோ ஜூம் பண்ணிருக்கோம் செவன் டூ கம்மியாக தான் ஜூம் பண்ணியிருக்கோம் இது அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக ஜூம் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நம்ம தலைவர் இங்கே பார் நம்ம தலைவர் எப்படி இருக்கு நிறைய ஜூம் பண்ணி உள்ளே போய் பார்த்துருக்கோம் எஸ் ஆர் நோ நிறைய ஜூம் பண்ணி உள்ளே போய் பார்த்துருக்கனால எயிட் டூ த்ரீ நைன் ஃபோர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு நிறைய நம்பர் கிடச்சிருக்கு அப்போ இதில் யார் ரொம்ப ப்ரிசைஸ்ட் நம்ம தலைவர் தான் ப்ரிசைஸ்ட் ஓகேவா இவர் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ப்ரிசைஸ்ட் அப்போ ப்ரிசைஸ்ட்னா என்னென்னு புரிஞ்சுதா அக்யூரசினா என்னென்னு புரிஞ்சுதா அக்யூரசினா பக்கத்தில் ப்ரிசைஸ்டுனா ஜூம் பண்ணி உள்ள போய் பாக்குறது அதுதான் ப்ரிசைஸ்ட் ஓகே டன் கிளியரா இருக்கா எஸ் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ கால்டு ப்ரிசிஷன் ஓகேவா ஓகே எஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ வந்து ஜூம் பண்ணி நிறைய நம்பர் இருக்கோ டெசிமலுக்கு அப்புறம் அதுதான் வந்து ப்ரிசைஸ்ட் ஓகே டன் இதெல்லாம் சின்ன பசங்க படிக்கிறது நம்ம படிக்கிறது இல்லை நம்ம தான் வந்து கதை படிச்சிட்டு அதுக்கு ஒரு சின்ன வந்து ஒரு குட்டி பொம்மை உங்களுக்காக ஓகே டைம் இருக்கிறப்ப பாருங்க ஓகே நா ஸோ பசங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எரர் அனாலிசிஸில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன எரர் அனாலிசிஸ் எவ்வளோ எரர் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளை கொஸ்டின் கேட்பாங்க எரர் அனாலிசிஸில் இருந்து நைன் கொஸ்டின் வந்துருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ எரர் அனாலிசிஸில் நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு அப்சல்யூட் எரர் ஓகேவா அப்சல்யூட் எரர் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகேவா அப்சல்யூட் அப்சல்யூட் எரர் Absolute error அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் ஒரிஜினலான வேல்யூ என்ன ஒரிஜினல் வேல்யூ என்ன மைனஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ வந்திருக்கு ஓகேவா ட்ரூ நம்மளோட அப்டைன் மெஷர்டு வேல்யூ நம்மளோட மெஷர்டு வேல்யூ ஓகேவா நம்மளோட மெஷர்டு வேல்யூ கிளியராக இருக்கா அதுதான் நம்மளோட அப்சல்யூட் எரர் ஓகே இந்த மெஷர்டு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா இந்த மெஷர்டு வேல்யூவை தான் நம்ம அப்சல்யூட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்சல்யூட் வேல்யூ அப்ப ஒரிஜினல் வேல்யூவை விட நம்மளுக்கு அதிகமாகவும் வரலாம் கம்மியாகவும் கிடைக்கலாம் ஏன்னா நம்மளாம் என்னது நம்மளாம் படுத்துட்டே ஸ்கேல வச்சு மெஷர் பண்ணுறவங்க ப்ரொட்ராக்டரில் லைன் போடுறா ப்ரொட்டாக்டரை கரெக்டாக வந்து மெஷர் பண்ணுறா அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்போ தான் வந்து காலில் கூட ப்ரொட்டாக்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி பெரிய கைகள் நம்மளாம் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அது நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகே அண்ட் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அப்சல்யூட் எரர் வந்து ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் இல்லை வந்து பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவா எப்படி வேணால் இருக்கலாம் நண்பர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரிலேட்டிவ் எரர் அப்படிங்கிறத ஃப்ராக்ஷனல் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னன்னு சொல்லுவோம் பசங்களா நம்ம ஃப்ராக்ஷனல் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அப்ப அந்த ஃப்ராக்ஷனல் எரர் அப்படிங்கிறது என்னது அப்சல்யூட் எரர் டிவைடட் பை அப்சல்யூட் வேல்யூ ஓகே பர்சன்டேஜ் எரர் அப்படின்னா என்னது இது கூட ஒரு ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கோங்க பர்சன்டேஜ்ல சொல்லணும் அஞ்சு பர்சன்ட் ஆஃபர் பத்து பர்சன்ட் ஆஃபர் அப்படிங்கிற மாதிரி பர்சன்டேஜ்ல சொல்லணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்ப நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்டான இன்னொரு விஷயம் சொல்லி தரப்போறேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மாஸ் வந்து எனக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் எரர் இந்த வெலாசிட்டி வந்து டூ பர்சன்ட் எரர் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஓகே அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு எனக்கு வந்து இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியில் எவ்வளோ எரர் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க அப்படின்லாம் கேட்பாங்க ஓகேவா அப்போ அது எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி எரர் ரிலேட்டிவ் எரர் வில் பி ஈக்குவல் டு இது என்னது டெல் எம் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் இது டெல் வி டிவைடட் பை வி இங்கே ஒரு பவர் இருக்கு இல்லையா அதை முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் ஓகே பவர் என்ன பண்ணிடணும் நீங்கள் முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் இதெல்லாம் நம்ம விட்டுடலாம் விட்டுருங்க ஓகே 
ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் சம் சால்வ் பண்ணுறப்ப இன்னும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம படிக்கலாம் இன்னும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம படிப்போம் ஓகே கிளியராக இருக்கா இதே தான் இந்த இடத்துல ரிலேட்டிவ் பர்சன்டேஜ் எரருக்கும் இது தான் பர்சன்டேஜ் எரர்னா என்ன பண்ணுவோம் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகே வெரி சிம்பிள் ஸோ நான் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே எரர்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் ஆட் அப் எரர்ஸ் எங்க சாட்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எரர்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் ஆட் அப் ஓகே எரர்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் ஆட் அப் ஓகே அப்ப எரர்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் ஆட் அப் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் சிம்பிள் கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ எரர்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் ஆட் அப்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே A பவர் ஆல்ஃபா B பவர் பீட்டா C பவர் காமான்னு இருக்குன்னு வைங்க இப்போ நான் என்ன எரர் கண்டுபிடிக்கணும்னா டெல் இசட் பை இசட் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எரர் தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் கே கான்ஸ்டன்ட் விட்டுருங்க அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை பவர் என்ன பண்ணுங்க முன்னாடி எடுத்துட்டு வாங்க டெல் ஏ டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் அடுத்தது என்ன இருக்கு பீட்டா ஸோ டெல் பி டிவைடட் பை பி அடுத்தது டினாமினேட்டர்ல யார் இருக்கா சி இருக்கா இந்த சியை நம்ம மேல எடுத்துட்டு போறப்ப எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அப்பதான் மேக்ஸ் மேல பயங்கர லவ் வந்து ஒரு மைனஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க அத்தனை நாள் அவனுக்கு மேக்ஸே பிடிச்சிருக்காது இங்க அந்த தப்ப பண்ணக்கூடாது ஓகே எரர்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் ஆட் சோ பிளஸ் இந்த பவரை முன்னாடி எடுத்துட்டு வந்துக்கோங்க டெல் சி டிவைடட் பை சி ஓகேவா டெல் சி டிவைடட் பை சி பிடிக்காத மேக்ஸ் பிடிக்காமையே இருக்கட்டும் யாரும் எதுவும் சொல்லிட மாட்டாங்க என்ன பண்ணுங்க வெல் ஆல்வேஸ் ஆட் அப் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க ஓகேவா ஸோ மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன்ல கொடுத்துருந்தா இப்படி எழுதிட்டோம் மேம் அடிஷன் சப்ராக்ஷன்லாம் நான் என்ன மேம் பண்ணுறது அப்படின்னு டவுட் வரும் அதை இங்கே கவனிச்சுக்கோங்க சம் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸ் அதாவது ரெண்டு குவான்டிட்டிஸை ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க எப்படி ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்க ஏ பிளஸ் டெல் ஏ அடுத்தது பி பிளஸ் டெல் பி இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் அப்போ எப்படி ஆட் பண்ணணும்னு பாருங்கள் அப்சல்யூட் வேல்யூவை தனியாக ஆட் பண்ணணும் எரரை தனியாக ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அப்சல்யூட் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ ப்ளஸ் டெல் பி ஓகேவா டெல் ஏ ப்ளஸ் டெல் பி அடுத்தது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதே இதை எப்படி மைனஸ் பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் ஏ பிளஸ் டெல் பி ஓகே மறந்துடாதீங்க ஏன்னா நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் எரர்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் ஆட் அப் எரர்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் ஆட் அப் எரர்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் ஆட் அப் இங்கே மைனஸை தயவு செஞ்சு போட்டுறாதீங்க பசங்களா தப்பு ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டெம்பரேச்சர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க நீட்டில் அதனால மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க எரர்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் ஆட் அப் ஓகே டன் டன் டனா டன் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு நார்மல் ஒரு கொஸ்டின் பார்த்துடலாமா இது ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் நீட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிடலாம் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்க P இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் த்ரீ பி பவர் டூ டி டிவைடட் பை சிடி ஓகேவா டிவைடட் பை சிடி ஓகே இது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு எரர் கொடுத்துட்டாங்க ஏ எவ்வளோ இருக்கா ஏ வந்து ஒன் பர்சன்ட் பி டூ பர்சன்ட் சி த்ரீ பர்சன்ட் டி ஃபோர் பர்சன்ட்னு எரர் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அப்போ நம்ம இதுக்கு டோட்டலாக எரர் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் வி பீப்புள் நோ டெல் பி டிவைடட் பை பி இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஏன்னா பர்சன்டேஜ் எரர் கேட்டிருக்காங்க எல்லா பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ பர்சன்டேஜ் எரர் வில் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டூ டெல் ஏ டிவைடட் பை ஏ இன்டூ ஹண்ட்ரட் 2 into del b divided by b into 100 plus adutathu del c divided by c into 100 plus del d divided by d into 100 okay marandradinga ipa a k evlo kuduthirukanga 1% so 3 into 1 plus del b ku ena kuduthirukanga 2 so 2 into 2 plus c க்கு வந்து 3 கொடுத்துருக்காங்க d க்கு வந்து 4 கொடுத்துருக்காங்க அப்ப என்ன ஆகும் பசங்களா 3 4 3 4 கரெக்ட்டா அப்ப எவ்வளவு கிடைக்கும் 7 7 சோ 14% அப்படினு கிடைக்கும் அப்ப எவ்வளவு எரர் இருந்திருக்கு நமக்கு இங்க 14% மேட்ச் ஆயிடுச்சா இஸ் தட் கிளியர் மேட்ச் ஆயிடுச்சா எஸ் சோ இட் இஸ் 14% ஓகே மறந்துடாதீங்க கிளியர் தானா எஸ் போடுறேன் கண்டிப்பா ஓகே கண்ணன் நான் போடுறேன் ஓகே நாவ் இட்ஸ் ஆடு கலம் டைம் கான்செப்ட் கவனிங்க பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது லெட் ஸ்டார்ட் நாவ் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் ஓகே ஸோ இன்னும் நம்மளுக்கு ரெண்டு டாபிக் தான் இருக்கு இதை முடிச்சுட்டு மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா முடிஞ்சுது ஓகேவா நீங்க போய் சாப்பிடலாம் நானும் போய் சாப்பிடலாம் என்னை விட்டு சாப்பிட்றாதீங்க ஓகே தட் இஸ் பேட
விழுகுமா யாருக்கு அடி விழுகும் கைடன்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன் நசிங் ஓகே கைடன்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன் சொல்லுங்க அண்ணா கட்டி விழுகுமா இல்ல அங்கிருந்து தாண்டி வந்து உங்களுக்கு அடி விழுகுமா அண்ணாக்கு கரெக்டா அந்த அப்பாவி ஜீவனுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் அடி விழுகும் அதுக்கு தான் அண்ணா எல்லாம் வச்சிருக்கோம் நம்ம வீட்டுல ரைட் எஸ் அப்ப சேம் திங் ஓகே அது இங்கதான் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த டோட்டல் நம்பர்ல யார் ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த த்ரீ தான் ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகும் த்ரீ சேஞ்ச் ஆகி ஃபுல்லா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் டூ சேஞ்ச் ஆகும் டூ சேஞ்ச் ஆகி ஃபுல்லா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒன் ஒன் சேஞ்ச் ஆகி ஃபுல்லா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் டூ டூ சேஞ்ச் ஆகி ஃபுல்லா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்துக்கு ரைட் அப்ப பாக்குறப்ப இந்த கடைசி நம்பர் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அன்சர்டைன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அன்சர்டைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்னன்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப சர்டைன் ஏன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் அடி விழுந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவங்களுக்கு அடி விழுகும் அதுக்குள்ள என்ன பண்ணிடலாம் அப்பா நான் செஞ்சது தப்பு தான் அப்பா அப்பா என்னை மன்னிச்சிருப்பான்னு நம்ம காலில் விழுந்துடலாம் ரைட் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு அடி விழுகும் அன்சர்டைன் நம்பர்ஸ் சர்டைன் நம்பர்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் நம்ம சிக்னிபிகன்ட் பிகர்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் நரேந்திரன் நோ அரை முட்டை கேட்டோம்னா நேராக என்ன பண்ணுவாங்க கீழ்பாக்கத்துக்கு போங்க சாமி இல்லை ஏர்வாடிக்கு போங்க சாமிங்க வாங்க ரைட் ஸோ தட்ஸ் வை ஹியர் ஹேப்பன்ஸ் எக்ஸாக்ட் நம்பர் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஒரு பொருளோட தான் இருக்கும் அதுக்கு கீழே அதை நம்ம குறைச்சோம்னா மீனிங் லெஸ்ஸாக மாறிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் எக்ஸ் அப்படின்னா பன்னெண்டு முட்டை எனக்கு பதினொன்று புள்ளி நாலு அஞ்சு முட்டை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்க முடியுமா எல்லாரும் சிரிப்பாங்க நம்மளை பார்த்து ஒரே சிரிக்கும் ரைட் அப்ப டுவெல் அப்படிங்கறது இன்ஃபைனைட் சிக்ன சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் இன்ஃபைனைட் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் ஓகே ஏன்னா இதுல இருந்து இதுக்கப்புறம் குறைக்க முடியாது பதினொன்னு புள்ளி நாலு அஞ்சுன்னு முட்டை கிடைக்காது கிடைச்சதுன்னா எனக்கு ஒரு பார்சல் கொடுங்க ஓகே ஸோ இது வந்து இன்ஃபைனைட் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் கடைக்கார ஒரு அறை கொடுப்பான் அதுதான் நடக்கும் அறை கொடுக்க மாட்டான் அவன் கடையை மூடிட்டு ஓடிடுவான் இதுக்கு மேல உங்க உங்க இதுல நல்லா பொழைக்க முடியாது ரசான் ஓடிடுவான் ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஸோ தட் இஸ் எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ் அப்ப இந்த டீடெயில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாக்ட் நம்பரோட சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் எப்படி இருக்கும் இன்ஃபைனைட்டாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் அது பெரிய நம்பர் ஓகேவா பெரிய நம்பர் ஸோ இப்போ என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர்ஸோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் சிம்பிளான கான்செப்ட் கவனிங்க பார்க்கலாம் ஹாய் ஹாய் ப்ர ஹாய் வர வரன் ஹாய் எஸ் ஸோ கண்டிப்பா பண்ணலாம் துர்கா கண்டிப்பா பண்ணலாம் கௌதம் யூ கேன் கிராக் ஓகே ஸோ கவனிச்சுக்கோங்க நான் டிஜிட் ஜீரோஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் எவ்வளோ நம்பர் வேணாலும் இருக்கட்டும் ட்ரெயில் ட்ரெயின் பொட்டி மாதிரி எவ்வளோ நம்பர் வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆனால் என்னது நான் ஜீரோ நம்பர்ஸ் ஜீரோ இல்லாமல் மற்ற எது இருந்தாலும் அது என்னது அது வந்து நம்மளுக்கு சிக்னிஃபிகன்ஸ் வித் ஆர் வித் அவுட் டெசிமல் டெசிமல் இருந்தாலும் சரி வித் அவுட் டெசிமலாக இருந்தாலும் சரி நோ ப்ராப்ளம் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து என்ன தான் அப்படியே வரிசையாக கவுண்ட் பண்ணி அடிக்கிருங்க முடிஞ்சது அடுத்தது பாருங்க ஜீரோஸ் இன் டிஜிட் பிட்வீன் டிஜிட்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் ஜீரோஸ் இன் பிட்வீன் டிஜிட் அதாவது இப்போ பாருங்க சாண்ட்விச் ஜீரோஸ் அப்படிங்குவாங்க ஸோ இது எப்படின்னா வித் ஆர் வித் அவுட் டெசிமல் டெசிமல் இருந்தாலும் இல்லாட்டி என்ன தான் நம்மளுக்கு வந்து நடுவில் ஜீரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அது அல்லேக்கா வந்து என்ன பண்ணிடணும் மெஷர் மென்ஷன் பண்ணிடணும் அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ மொத்தமாக நாலு நம்பர் இருக்கு அந்த நாலு நம்பரில் எனக்கு சன்சர்டைன் நம்பரும் இருக்கு சர்டைன் நம்பரும் இருக்கு முடிஞ்சது ஓகே ஹாய் ஜான் ஹாய் 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 ஓகே எஸ் Now, leading zeros with or without decimal are non-significant. உடனே இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஃபோர் இப்படி இருந்துச்சுன்னா மேம் டெசிமல் இருந்தாலும் இல்லாட்டையும் நடுவில் இருக்க ஜீரோஸ் ஆர் வேலிட் இங்கே பாருங்கள் லீடிங் ஜீரோஸ் 
லீடிங் ஜீரோஸ் அப்படின்னா டெசிமல் பாயிண்ட் இருந்தாலும் சரி இல்லாமல் இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு என்னது முன்னாடி இருக்க ஜீரோஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஓகே வெறும் வேல்யூ மட்டும்தான் எடுத்துக்குவோம் இது அடுத்த ரூல் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரூல் பாருங்க நாம் லீடிங் இது என்னது ட்ரைலிங் ஜீரோஸ் இது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ட்ரைலிங் ஜீரோஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் முடிக்கிற ஜீரோ அப்ப இந்த ட்ரைலிங் ஜீரோஸ் டெசிமல் பாயிண்ட் இல்ல அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் வேலிட் ஓகேவா டெசிமல் பாயிண்ட் இல்ல அப்படின்னா வேலிட் இல்ல இதுவே டெசிமல் பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா என்னது இட் இஸ் வேலிட் டெசிமல் பாயிண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் வேலிட் ஓகேவா அடுத்தது இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டெசிமல் பாயிண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் வேலிட் எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணி ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு எழுதிடுவேன் முடிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ பசங்களா சிக்னிபிகன்ட் பிகர்ஸ் புரிஞ்சுதா இட்ஸ் ஒரு சப்ப யூனிட் பசங்களா ஓகே வெறும் ரொம்ப மொக்க டாபிக் அடுத்தது நம்ம தலைவர் இங்க இருக்காரு ரவுண்டிங் ஆஃப் ஏன்னா இந்த சிக்னிபிகன்ட் பிகர்ஸுக்கும் ரவுண்டிங் ஆஃப்க்கும் ஏ தனியா கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கறது இல்லைன்னு கேட்டீங்களா இது உங்களை எந்த யூனிட்ல இருந்து வேணாலும் ஃபைனல் ஆன்சர் அப்படி கேட்கலாம் அதனால தான் இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் வந்திருக்கு ஆனா டோட்டலா நீட் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க ஓகே ஸோ ரவுண்டிங் ஆஃப் அப்படின்னா என்னன்னா ப்ரிசைஸ்டா இருக்கிற நம்பரை குறைக்கிறது ப்ரிசைஸ்டா இருக்கிற நம்பர் என்ன பண்றது குறைக்கிறது ஓகே அப்ப கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ ப்ரிசைஸ்டா இருக்கிற நம்பரை குறைக்கிறது அப்ப அதுக்கு நாலஞ்சு ரூல்ஸ் இருக்கு சும்மா எடுத்தோடனே குறைச்சிடலாமா மேம் அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது அதுக்கும் சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு அது என்னன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நம்பர் கடைசியா ட்ரைலிங் நம்பர் முடியற நம்பர் ஃபைவை விட கம்மியா இருக்கு லெஸ் தேன் ஃபைவா இருக்கு அப்படின்னா அதை மட்டும் தூக்கிருங்க லெஸ் தேன் ஃபைவா இருக்குன்னா அதை மட்டும் தூக்கிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற நம்பர் எல்லாம் வச்சுக்கோங்க தப்பு இல்ல இதுவே கிரேட்டர் தேன் ஃபைவா இருக்கு அப்படின்னா அந்த கடைசி நம்பர் தூக்கிட்டு முன்னாடி ஒரு ஒன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கிரேட்டர் தேன் ஃபைவா இருக்கு அப்படின்னா கடைசி நம்பரை தூக்கிட்டு முன்னாடி ஒரு ஒன்னு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை மேம் இப்படி இல்லாம இப்படி இல்லாம நடுவுல இருக்கு மேம் எக்ஸாக்டா ஃபைவ்னு இருக்கு மேம் அப்ப அதை எப்படி மேம் நான் பண்றது அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாருங்க அதுக்கு நீங்க ரெண்டு வந்து போக்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே அந்த ஃபைவுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் ஈவனா ஆடானு பார்க்கணும் ஓகே அந்த ஃபைவுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் ஓகேவா அப்ப இது வந்து எக்ஸாக்டா ஃபைவ் அப்ப ஃபைவுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் என்னது ஆட் நம்பர் ஆட்னா என்ன வித்தியாசமா இருக்கு அப்ப வித்தியாசமா இருக்குன்னா அதை மாத்திருங்க அப்ப இதை தூக்கிட்டு இதுக்கு ஒரு ஒன்னு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்ப ஃபைனல் வேல்யூ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஒரு வேலை இப்படி இருக்கு சோ ஃபைவுக்கு முன்னாடி நம்பர் என்னது ஈவன்ல இருக்கு ஈவன்ல இருந்துச்சுன்னா விட்டுருங்க அதான் ஈவனா இருக்கே ஈவனா இருக்கிறது எதுக்கு நான் டிஸ்டர்ப் டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அதனால டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஓகே சோ இதெல்லாம் ரொம்பவே என்னது இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ் மறந்துடாதீங்க ஓகே ரூல்ஸ் முடிஞ்சுதான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் இப்ப அடுத்தது இன்னும் முக்கியமான விஷயம் உங்களை வந்து சிம்பிளா விட்டுருவேன்னு நினைச்சிங்களா கிடையாது கிடையாது இப்படி எல்லாம் நம்மளை பழி எடுப்பாங்க எப்படின்னா ஒரு நாலு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க இந்த நாலு நம்பரை கொடுத்துட்டு இதை எல்லாம் ஆட் பண்ணி வர்ற ஃபைனல் ஆன்சரை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுங்கன்னு கேட்பாங்க ஓகேவா அப்பதான் நம்மளுக்கு பிரச்சனையே வரும் அப்ப நல்லா கவனிங்க நீங்க ஆட் பண்றப்பையோ இல்ல சப்ராக்ட் பண்றப்பையோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எது லீஸ்ட் ப்ரிசைஸ்ட் நம்பர்னு பார்க்கணும் லீஸ்ட் ப்ரிசைஸ்ட்னா என்னது டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் கம்மி நம்பர் இருக்கும் ஓகேவா அப்ப பாருங்க இதுல இதுல எது லீஸ்ட் ப்ரிசைஸ்ட் இதுதான் லீஸ்ட் ப்ரிசைஸ்ட் அப்ப உங்க ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த மூணுல தான் இருக்கணும் ஓகேவா இந்த மூணு நம்பர்ல தான் வர்ற மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும் ஃபைனல் ஆன்சர் பண்ணணும் இதுவே மல்டிபிளிகேஷன் ஆர் டிவிஷன்ல கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எது லீஸ்ட் சிக்னிபிகன்ட் நம்பர் அப்படின்னு பாக்கணும் எது லீஸ்ட் சிக்னிபிகன்ட் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்து அந்த நம்பருக்கு ஏத்தாப்புல தான் நம்ம ஃபைனல் ஆன்சரை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் ஓகேவா அந்த இதுக்கு ஏத்தாப்புல தான் என்ன பண்ணணும் நம்ம ஃபைனல் ஆன்சர் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் கிளியரா இருக்கா கிளியரா இருக்கா தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சோ மச் ஓகே கிளியரா இருக்கா பசங்களா இது வரைக்கும் கிளியரா இருக்கு அப்படின்னா சாட்ல ஒரு யோ போடுங்க இல்லாட்டி எனக்கு உங்களுக்கு ஒன்பது மணிக்கு மேலே சாப்பாடு இல்லை சொன்னீங்கன்னா டக்குன்னு முடிச்சிருவேன் மேம் ஸோ அது எக்ஸாக்டா ஃபைவ்ல இருக்கா ஐ எம் நாட் பால்ட் ஓகே கவனிங்க எக்ஸாக்டா ஃபைவ்ல இருக்கா அப்ப எக்ஸாக்டா ஃபை
எனக்கு அப்படியே வெறுனியர் கேலிப்பர்லாம் பார்த்துட்டாவே எனக்கு புக்கு வேண்டான்னு தூக்கி வீசிட்டு ஓடினோம் போல இருக்கு அப்படின்னு எத்தனை பேர்த்துக்கு சோறு முக்கியமா பசங்களா எனக்கும் தான் பசிக்குது வெயிட் நோ 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 கவனிச்சுட்டு போங்க ஓகே முடிச்சிடலாம் முடிச்சிடலாம் கிவ் மீ அனதர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஐ வில் டான் ஐ வில் பி டான் ஓகே எஸ் நானும் மேம் நானும் மேம் என் இனமடா நீங்கள்லாம் அப்போ நான் படிக்கிறப்ப இந்த ஸ்க்ரூ கட்ச் வெறுநீர் கேலிப்பர்லாம் பார்த்தாவே கடுப்பாக இருக்கும் லேபுக்கு போனாவே ஒரு இரிட்டேஷனாக இருக்கும் ஓகே ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இருக்க இருக்க போகிறது இல்லை நான் என்ன சொல்லித்தரணும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் இனஃப் ஓகேவா தட் இஸ் இனஃப் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து வெறுநீர் கேலிப்பரும் ஸ்க்ரூ காஜும் பார்க்க போகிறோம் நல்லா கவனிங்க வெறுநீர் கேலிப்பரை விட ஸ்க்ரூ காஜ் என்ன பண்ணும் குட்டி ரீடிங்கை எடுக்கும் குட்டி ரீடிங்கை எடுக்கும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட தலைவர் ஸ்க்ரூ காஜுக்கு போயிடலாம் ஓகே நார்மலாக ஸ்க்ரூ காஜோட லீஸ்ட் கவுண்ட் கடைசியாக கடைசியாக இது தாண்டா என்னால் முடியும் என்கிட்ட கடைசியாக பத்து ரூபா தாண்டா இருக்கு ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல கடைசியாக இவ்வளவு தான் மேம் முடியும் இவ்வளோ தான் என்னால் மெஷர் பண்ண முடியும் அதுக்கு பேர் தான் லீஸ்ட் கவுண்ட் மேம் என்னால் ஒன் சென்டிமீட்டர் தான் மேம் மெஷர் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லை மேம் அதான் லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்போ ஸ்க்ரூ காஜோட லீஸ்ட் கவுண்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா திக்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டயாமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அண்ட் ஹியர் கம்ஸ் ஆர் ஸ்க்ரூ காச் ஓகே இதில் மேம் என்ன மேம் ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸாக இன்னும் அதெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை நான் சொல்கிறத மட்டும் கவனிச்சுக்கோங்க பசங்களா இதில் எதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் முக்கியம் இதை வந்து மெயின் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா மெயின் ஸ்கேல் இல்லாட்டி பிச்சு ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி ஸ்லீவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே இதில் ஒரு லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லைனை மீன் லைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்னன்னு சொல்லுவாங்க மீன் லைன் அப்படின்வாங்க ஓகேவா மீன் லைன் ஓகே அப்போ ஸ்க்ரூ காஜ்லேயும் வெறுநீர் கேலிப்பர்லேயும் நான் சொல்கிற ஒரு விஷயத்த திருப்பி சாட்டில் ரிப்பீட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் மெயின் ஸ்கேல் எம்எஸ் தோனி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மெயின் ஸ்கேல் எம்எஸ் தோனி ஒரு விசில் போடு சாட்டில் அப்படி தான் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எரர் பா பார்க்குறப்ப இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே மெயின் ஸ்கேல் எப்போவுமே யார் நம்ம தலை தோனி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம்எஸ் எம் மெயின் ஸ்கேல் நம்ம தலை மெயின் ஸ்கேல் நம்ம தலை அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இங்கே உரண்டையாக ஒருத்தங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து நம்மளுக்கு என்னென்னா சர்க்குலர் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அண்டு இந்த மெயின் ஸ்கேலில் இருக்க டிவிஷனை விட இங்கே அதிக டிவிஷன் இருக்கும் ஓகேவா நிறைய டிவிஷன் இருக்கும் தேட் மீன்ஸ் மெயின் ஸ்கேலில் ரெண்டு கோட்டுக்கு நடுவில் இவ்வளோ கேப் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட இந்த வெறுநீ நம்மளோட இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேலில் எப்படி இருக்கும் இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேலில் இதுலேயே ஒரு நாலு லைன் அஞ்சு லைன் கோடு போட்டுருவாங்க ஓகேவா ஏன்னா இவங்களுக்கு இடம் வேஸ்ட் பண்ணால் பிடிக்காது அப்போ எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் நம்ம மெயின் ஸ்கேலில் வந்து பிச்சு அதிகமாக இருக்கும் இதில் கம்மியாக இருக்கும் மேம் ரொம்ப நேரமாக பிச்சு பிச்சுங்கிறீங்களே அது என்ன மேம் பெச் இதோ வருது பார் திஸ் இஸ் பெச் ஓகே நீங்கள் கவனிங்க இந்த ரெண்டு கோட்டுக்கு நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கு இல்லையா இதுதான் பிச் இதை தான் பிச் இந்த ரெண்டு கோட்டுக்கு நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கு இல்லையா அதுதான் அந்த ஸ்கேலோட பிச் அப்ப நம்ம மெயின் ஸ்கேலோட பிச் வந்து சர்க்குலர் ஸ்கேலோட எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த மெயின் இந்த சர்க்குலர் ஸ்கேல்ல இருக்கிறத டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இத ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் புரிஞ்சுதா பசங்களா இத டிவிஷன் சொல்றோம் இது ரீடிங்னு சொல்றோம் ஏன்னா இங்க பிச் வேல்யூ ரொம்ப குட்டி ஓகேவா ரொம்ப குட்டி அதுதான் சோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்ப இந்த பிச் ஸ்கேல் எதுக்கு மேம் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா லிசன் நீங்க பக்கத்துல எல்லாம் வாட்டர் பாட்டில் வச்சிருக்கீங்களா வாட்டர் பாட்டில் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த வாட்டர் பாட்டிலோட மூடி இப்படி தரங்க பாக்கலாம் இப்படி தரங்க இப்படி தரங்க ஓகே இங்க ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு இங்க கவனிங்க இந்த வாட்டர் பாட்டில வந்து நான் என்ன பண்றேன் இப்ப வந்து இப்படி தரக்கிறேன் அப்ப நல்லா கவனிங்க இருங்க க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்ப நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துக்கு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப இந்த வாட்டர் பாட்டில நான் ஃபுல்லா ஒரு சர்க்கிள் சுத்துனா கரெக்டா இந்த பாயிண்ட் இங்கே வந்துருச்சா இப்ப எனக்கு இங்க கேப் தெரியுதா ரைட் அப்ப ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனுக்கு அப்புறம் தெரியற இந்த குட்டி கேப் தான் பிச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகேவா அப்ப கட ஃபுல்லா ஒரு சர்க்கிள் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி நம்ம இதை ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின
எவ்வளவு பிச் தெரியுது ஓகேவா பிச் வேல்யூ டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் பிச் வேல்யூ டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட லீஸ்ட் கவுண்ட் ஓகே ஸோ பிச் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் ஆன் த சர்க்குலர் ஸ்கேல லீஸ்ட் கவுண்ட் புரிஞ்சுதா மேம் ஐ காட் Mark this less than 200. Very depressed, ma'am. No music inside. Why depressed? See, attend uh, Great Indian Battle. Attend pannunga. Adil evlo mark varudhan paharunga. Okay, we are here. No, why fear? Okay, ma'am. Thukam varudha. Na enna sonna? Neet kanavu nanakiravang inge irunga na. Kanavu ku pohonu nanakiravang inge irukkanu nunggu ladu. Purunjitha? Yedik thukam varunga pasangla? Very bad. Very bad. Very bad. So, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா லீஸ்ட் கவுண்ட் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க அதுக்கு ஃபார்மிலா படிச்சாச்சு அடுத்தது உங்களை என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா சப்போஸ் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றீங்க அதுல வந்து டயாமீட்டர் என்னன்னு சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஓகேவா ஃபைனல் வேல்யூ கேட்பாங்க அப்ப அதோட எக்ஸ்பிரஷன் இங்க இருக்கு பாருங்க ஸோ டோட்டல் ரீடிங் ஆஃப் த ஸ்க்ரூ காஜ் வில் பி ஈக்வல் டு பிட் ஸ்கேல் பிட் ஸ்கேல்னாலும் என்னதான் நம்ம தலை ஸ்கேல் தட் இஸ் மெயின் ஸ்கேல் பிளஸ் ஓகே கரெக்டட் ஹெட் கரெக்டட் ஹெட்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம சர்க்குலர் ஹெட் ஓகே சர்க்குலர் ஹெட் கொஞ்சம் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் கொடுத்துட்டாங்க அவ்வளோதான் ஓகே சர்க்குலர் ஹெட் ஸ்கேல் ஓகேவா சர்க்குலர் ஸ்கேல் இன்டூ லீஸ்ட் கவுண்ட் பிகாஸ் நம்ம சர்க்குலர் ஸ்கேலில் பிச்சுனது ரொம்ப குட்டி குட்டி அப்போ அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் டிவிஷன்னு சொல்கிறோம் டிவிஷனை நான் ரீடிங்காக மாற்றணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் லீஸ்ட் கவுண்ட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ டிவிஷனை நான் வந்து ரீடிங்காக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும் பசங்களா நம்ம லீஸ்ட் கவுண்ட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே அப்போ இங்கே கவனிங்க இங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு குட்டி பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பிக்சரில் வந்து நம்ம வேல்யூஸ் எடுக்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ மெயின் ஸ்கேல் அப்படின்னா இங்கே எவ்வளவு தெரியுது எவ்வளோ தெரியுது இது த்ரீ இது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தெரியுதா அப்போ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் என்னது பசங்களா நம்மளுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் ஓகே ப்ளஸ் அடுத்தது என்னது சர்க்குலர் ஸ்கேல் இன்டூ லீஸ்ட் கவுண்ட் ஸோ இந்த மீன் லைன் இருக்கு இல்லையா நம்மளோட மீன் லைன் அது போய் எங்கே டச் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக தேர்ட்டி த்ரீயில் டச் ஆகுது தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீயில் டச் ஆகுது அப்போ தேர்ட்டி த்ரீ இன்டூ லீஸ்ட் கவுண்ட் ஓகே அப்போ ஃபைனலாக இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வர்றது தான் ஆன்சர் ஓகே இதோட முடிஞ்சிருச்சா மேம் அப்படின்னா இல்லை ஓகே இதோட முடியல இது கூட மைனஸ் ஜீரோ எரர் இன்டூ லீஸ்ட் கவுண்ட் அது ஒன்று இருக்குது பட் பதட்டப்படாதீங்க நான் சொல்லித்தரேன் ஓகே ஐ வில் ஐ வில் லெட் யூ நோ இதுதான் உங்களோட டோட்டலில் இப்படி தான் நீங்கள் ரீடிங் எடுக்கணும் இப்போ ரீடிங் எடுத்தது புரிஞ்சுதா புரிஞ்சிருக்கும்ங்க இதில் வந்து எரர் ஸோ மெயின் ஸ்கேலில் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் மேம் இதை எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கோங்க மேரத்தானில் நான் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நிறைய நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே வேணிலா டன் ஏன்னா நம்ம முடிக்கணும் இல்லையா சிலபஸ் அப்போ தானே உங்களுக்கு எக்ஸாம் கீஸியாக இருக்கும் அதனால் இப்போ கவனிங்க ஸோ எரர் அப்போ மெயின் ஸ்கேலை நான் என்னென்னு சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கு மெயின் ஸ்கேலை வந்து ஹப் செட் இட் இஸ் எம்எஸ் தோனி நம்ம தலை அப்படின்னு அப்போ ஒரு நம்ம நம்ம வந்து மேட்ச்சில் வின் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம தலை முன்னாடி போகணும் எஸ் ஆர் நோ தலை முன்னாடி தலை இருக்கிறப்ப வால் ஆடக்கூடாது ரைட் அப்போ இது தான் நம்மளோட தலை இந்த மீன் லைன் தான் நம்மளோட தலை அப்போ இந்த தலை என்ன பண்ணிடணும் இந்த தலை முன்னாடி போய் போனால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் இல்லாட்டி அது நெகட்டிவ் கவனிச்சுக்கோங்க எரர் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்போ பார்ப்போம் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரூ காஜ் இருக்கு இல்லையா பசங்களா இந்த ஸ்க்ரூ காஜில் இந்த இடத்துல எந்த ஒரு பொருளும் வைக்காம இதை ரெண்டுத்தையும் இப்படி கனெக்ட் பண்ணி இது எங்கே இருக்கு நம்ம மீன் லைன் எது கூட மேட்ச் ஆகிருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓகே அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட அப்பாரட்டஸ் வந்து தெய்வம் தந்த அப்பாரட்டஸ்ன்னு அர்த்தம் இல்லாட்டி நம்மளை மாதிரி ஒருத்த அப்பாரட்டஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கான்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ ஜீரோ எரர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வித்தவுட் பிளேசிங் எனி ஆப்ஜெக்ட் நம்ம மீன் லைனும் ஜீரோவும் கோயின் சைட் ஆகிருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஜீரோ எரர் அப்சல்யூட்டாக இருக்குது ஒரு வேலை ஒரு வேலை நம்ம தலைவர் முன்னாடி போயிட்டார் நம்ம தோனி முன்னாடி போயிட்டார் அப்போ தோனி முன்னாடி போயிட்டா நம்மளுக்கு என்னது அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ரைட் அப்போ இந்த மீன் லைன் எங்கே கோயின் சைட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க இங்கே த்ரீயில் கோயின் சைட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா
okay positive 3 into least count okay okay kandipa 170 vaangaradhukku na nariya already ungalku na vandu technique solli iruken so adala practice pannunga okay va now pasangala clear ah iruka oru vela தோணி முன்னாடி போகாம தோணி பின்னாடி போயிட்டு நம்ம சர்க்குலர் ஸ்கேல் முன்னாடி போயிருச்சுன்னா சர்க்குலர் ஸ்கேல் ஜீரோ எங்க இருக்குன்னு பாருங்க ஆனா நம்ம தலைவர் இங்கே நிக்கிறாரு அப்ப என்னது அது நெகட்டிவ் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்க இந்த இடத்துல ஃபைவ் மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் இன்டூ லீஸ்ட் கவுண்ட் இதுதான் வந்து என்னது நம்மளோட நம்மளோட எர ஓகே அடுத்தது இதெல்லாம் கிளியரா புரிஞ்சுதான் இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் இதுதான் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் ஸோ தாட் இஸ் எங்க இருக்கு பசங்களா 3.5 millimeter plus 33 into least count minus positive error என்ன வாருக்கு? plus ஆருக்கு. So, plus 3 into least count. ஒரு வேல. 3.5 millimeter plus 33 into least count minus negative error நான் என்ன பண்ணனும்? minus 5 into least count. அப்படின் எடுது. Okay? அப்பா, தால முன்னாடி போனாத்தா என்னது நம்லுக்கு? நம்லுக்கு positive விலாட்டி negative. Clear ஆருக்கா பசங்களா? Any doubts so far? அடுத்தது போலாமா? Hashtag போலாம் போடுங்க பக்கலாம். சொல்லுங்க. How to study physics in book? நரையும் திரேன் நான் அதுக்கு தனியாவே உங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கிறேன். Okay, எப்படி வாங்கலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படியின்ன? அதலாம் கொஞ்சு போய் பாருங்களாம். Okay? அதலாம் உங்களுக்கு helpfulாக இருக்கும். Okay? Yes. So, இதல்லாம் படுச்சீங்க அப்படினா screw காஜ் போதும் நரைய பேர் screw காஜிக்கு வந்து ஒரு example சம் கேட்டிருக்கீங்க இது நீ 2020ல கேட்ட question சால் பண்ணலாமா என்ன கேட்டிருக்காங்க என் பாருங்க A screw காஜ் has least count of 0.01 mm அப்பா LC என்ன குடுத்துடாங்க 0.01 mm அப்படின் குடுத்துடாங்க Okay, maa, அடுத்தது பாருங்க There are 50 divisions in the circular scale அப்பா எவ்வளோ division இருந்திருக்கு 50 divisions இருந்திருக்கு Okay, wow. the pitch of the screw cards will be, we people know, least count is equal to pitch divided by number of divisions. Up a pitch way, what do you do? Pitch way, what do you do? Least count into n. So, least count is 0.01 into, how many divisions? 50 divisions. So, that will be 0.5 millimeter. Right, the perfect answer will be option B. Clear, Arka? Yes. Doubt clearance sessions are coming, I am definite on a plan panla on chaniki. Okay, we will plan. Done. Thanks for remembering that. Nama panla. Okay. Done. Tan tan tan. Yes. So now, nama veriniyar thalaiwar vandha chhe. Ma'am, WhatsApp, PDF WhatsApp la upload pannunga, kandipa pannra. Okay, kandipa pannra, definite na pannirva. Don't worry, mudu chutu ponone, panni da panna pa isa pannra. Okay. Yes. Tan tan tan. Yes, Samsul. Par, nama pula yala inga irukki inga. Super, super. அடுத்தது, வெரினியார் கேலிப்பர் இது நரையா பேர்த்துக்கு புடிக்கியாது ஒரு விஷயோம் நான் சொல்ருதை மட்டு நியாபக வச்சுக்கோங்க, அதுவே இன்னா. Okay, regular class இருக்குமா, ma'am, definite இருக்கு, Rafa. Okay, definite இருக்கு. கவனிங்க, so வெரினியார் கேலிப்பர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாது, அடு least count பாத்தீங்க, அப்படினா, 0.1 இது நம் எதுக்கு யூச் பண்ணுவோம் அப்படின் கேட்டீங்க நான் length கண்டு பிடிக்கிறுக்கு, depth கண்டு பிடிக்கிறுக்கு, okay, inner diameter, outer diameter, இதல்ல நம் கண்டு பிடிச்சுக்கலாம். okay, வா, இதல்ல நம் என்ன பண்ணலாம்? இதல் வெச்சு கண்டு பிடிச்சுக்கலாம். so, now, இதான் அதுவுட complete experiment, இங்க வந்து inner diameter, inner lengthல கண்டு பிடிப்போ, இது outer கண்டு பிடிக்கிறுக்கு, இது depth கண்டு பிடிக்கிறுக்கு, okay, வா, so, இங்க வந்து நம்மிலுக்கு 2 scale இருக்கு, ஒன்று நம்ம தலைவர் scale, இன்னும் வெரினியர் scale, okay, so, அப்பா, இதில நீங்க வந்து முக்கியமா தெரிந்துக்கு வேண்டிய விஷ்யோ அப்படிங்கரது ஒன்று, நல்ல மேன் ச்கேல்ல கம்மி கோடுதாருக்கும். For example, வெருனியர்ல எனக்கு 10 divisions இருக்கு அப்படினா, மேன் ச்கேல்ல என்ன வாகருக்கும்? ஒரு division கம்மியாக இருக்கும். ஓகேமா, மேன் ச்கேல்ல என்ன இருக்கும் பசங்களா நம்லுக்கு? ஒரு division கம்மியாக இருக்கும். Okay? Yes. Hi, Gopi, I remembered you. I remembered you. Welcome, welcome. Okay? Clear or clear? So, that means, N VSD அப்படிங்கர்த Okay, so அப்பு இங்கப் பாருங்க, இது ரண்டத்துக்கு நடுவில் இருக்கிறது என்னது நம்லுடம் வெரினியர் scale, நம்லுடம் main scale pitch, இது என்னது நம்லுக்கு, இது நம்லுடம் வெரினியர் scaleல் இருக்கு கூடியது, okay, so இதலார் மரக்காவன் யாவக வச்சுக்கோங்க, it is important, it is important, 
ஓகே டன் அப்ப டோட்டல் ரீடிங் இங்கேயும் அதே தான் டோட்டல் ரீடிங் இங்கேயும் அதே தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் பிளஸ் வெரனியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் இன்டூ லீஸ்ட் கவுண்ட் மைனஸ் ஜீரோ எரர் இன்டூ லீஸ்ட் கவுண்ட் ஓகே அங்க என்னமோ அதே தான் இங்கேயும் ஓகே ஸோ இப்போ லீஸ்ட் கவுண்ட்டுக்கு இதில் நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்குது பசங்களா ஓகே அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபார்முலாஸை மட்டும் நம்பி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் த வெர்னியர் கேலிப்பர் வில் பி வெர்னியர் கேலிப்பர் வில் பி ஒன் எம்எஸ்டி மைனஸ் ஒன் விஎஸ்டி ஒன் எம்எஸ்டி மைனஸ் ஒன் விஎஸ்டி அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா இன்னொரு ஃபார்முலா எப்படி எழுதலாம்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் என் விஎஸ்டி வில் பி ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் எம்எஸ்டி Correct. N VST will be equal to N minus 1 VST. So, if you want to take this N, then VST will be equal to N minus 1 divided by N MST. Correct? So, now what I'm doing is I'm going to substitute this. So, this is one formula. This is one formula. If I'm going to substitute this, what I'm going to do is the least count will be equal to 1 MSD. What do I do with VST? I'm going to substitute this. Minus N minus 1 divided by N MSD. So, if I'm going to take this MSD, MSD will be equal to 1 MSD. What will happen? So, that will be MSD. n minus n plus 1 divided by n அப்படி இன் கிடைக்குமா so n n cancel ஆயிடுமா அப்ப balance என்ன இருக்கும் பசங்களா நமக்கு msd divided by n அப்படி இன் கிடைக்கும் இதுவும் நம்மளோட ஒரு லீஸ்ட் கவுண்ட் தான் இதுவும் நம்மளோட ஒரு ஃபார்முலா இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க இதுவும் ஒரு ஃபார்முலா n அப்படிங்கறது என்னது number of divisions on the vernier scale okay yes everything will be useful okay ma'am ma'am this theory important for physics and neat exactly it is important theory tha important adha vechi tha neenga numerical eludha mudiyum okay ma whatsapp la vande description box la irukum description box la irukum okay innor formula vu idla eludala least count can be written as 1 divide msd divided by n into vsd ipdiyum eludala okay ma so indha formula la mattum nyabagam vechukonga idil irundha dhaan answers nam edukkura madiri irukum done சும்மா <laughs> மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் எப்படி எடுப்போம் அப்படின்னா இந்த ஜீரோ வெரனியரோட ஜீரோ இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த வெரனியரோட ஜீரோ மெயின் ஸ்கேலில் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம் இங்கே எங்கே இருக்கு மெயின் ஸ்கேலில் டூ டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் த்ரீல இருக்கு அப்போ டூ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லி மீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் ஓகேவா இதுவே வெரனியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் எப்படி பார்ப்போம் பசங்களா கம்ப்ளீட்டாக இந்த ரீடிங்கில் வெரனியர் ஸ்கேலில் எந்த கோடு மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் மேல ரெண்டுத்துல எந்த கோடு மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் அப்ப கவனிங்க இது ரெண்டும் வந்து எனக்கு மேட்ச் ஆகுது அப்ப இது ஜீரோ ஒன் டூ அப்ப வெறுநியர்ல எத்தனாவது டிவிஷன் மேட்ச் ஆகுது செகண்ட் டிவிஷன் மேட்ச் ஆகுது ஸோ டூ இன்டூ லீஸ்ட் கவுண்ட் அடுத்தது எரர் எரர் எப்படி பார்ப்போம் பசங்களா எரர் வந்து யாரு முன்னாடி போயிருக்கான்னு பாப்பா மெயின் ஸ்கேல் முன்னாடி போயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை பாசிட்டிவ் எரர் ஸோ பாசிட்டிவ் எரர் பார்த்துட்டு எரர் எப்ப நம்ம கண்டுபிடிப்போ நடுவில் எந்த ஆப்ஜெக்டுமே இல்லாம வாங்கின உடனே கண்டுபிடிக்கிறது அதுதான் நம்மளோட எரர் ஓகேவா அப்ப எத்தனாவது கோடு கோயின் சைட் ஆகுதுன்னு பாருங்க மூணாவது கோடு கோயின் சைட் ஆயிருக்கு ஸோ மூணாவது கோடு கோயின் சைட் ஆயிருக்குன்னா த்ரீ இன்டூ எல்சி இது பாசிட்டிவ் தலை முன்னாடி போயிடுச்சுன்னா பாசிட்டிவ் அப்ப ஃபைனலா ரீடிங் எப்படி எழுதுவோம் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் பிளஸ் வெரனியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் மைனஸ் பிளஸ் த்ரீ இன்டூ எல்சி ஒருவேளை நெகட்டிவ் வேலை இருந்துச்சு என்ன பண்ணிருக்கணும் இங்க ஒரு மைனஸ் வந்திருக்கணும் அவ்வளவுதான் ஓகே வை மேம் ஸ்டார்டிங் த லெவன்த் போர்ஷன் எகெயின் சிவா நான் நம்ம வந்து கிரேட் இண்டியன் பேட்டில் நம்ம ஆடுகளம் சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஞாபகம் இல்லையா உங்களுக்கு ஆடுகளம் சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஞாபகம் இல்ல இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 
ஓகே அக்டோபர் எயித் வந்து நம்மளுக்கு என்ன நடக்க போகுது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய 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 எக்ஸாம் நடக்க போகுது அந்த எக்ஸாமுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ரைட் ஸோ இன்னும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணல அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே எஸ் ஸோ பசங்களா புரிஞ்சுதா இதுதான் அதோட ஸ்கில் அப்போ ஜீரோ எரர் கண்டுபிடிக்கிறப்ப என்ன பண்ணிடணும் இந்த ஆப்ஜெக்டை வெளியே எடுத்துட்டு இந்த ரெண்டுத்தையும் ரெண்டு ஜாவியும் சேர்த்தி வச்சுட்டு எங்கே கோயின் சைட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணும் ஆப்ஜெக்ட் வச்சுட்டு பார்க்குறப்ப அது என்னது வெறுனியர் ஸ்கேல் டிவிஷனாக இருக்கும் டன் டன் புரியுதா பசங்களா கிளியராக இருக்கா இப்போ ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஓகே வெறுனியர் ஸ்கேலில் என்ன பண்ணிடலாம் வி கேன் சி எ கொஸ்டின் ஸோ கவனிங்க இந்த வெறுனியர் கேலிப்பர் டென் ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் இன் த வெறுனியர் ஸ்கேல் இஸ் ஈக்குவல் டு த நைன் ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் இன் த மெயின் ஸ்கேல் அப்படின்னா என்னது வெறுனியரில் பத்து கோடு இருக்குது மெயின் ஸ்கேல் எவ்வளோ தான் இருக்குது ஒம்பது கோடு தான் இருக்குது அப்போ இது காமன் அப்போ இதோட லீஸ்ட் கவுண்ட் என்னவாக தான் இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மில்லி மீட்டராக தான் இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மில்லி மீட்டராக தான் இருக்கும் இது காமன் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஃப் த ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் ஆன் த மெயின் ஸ்கேல் இஸ் ஹாஃப் த மில்லி மீட்டர் இஸ் ஹாஃப் மில்லி மீட்டர் தென் வெறுனியர் கான்ஸ்டன்டஸ் வெறுனியர் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது லீஸ்ட் கவுண்ட் லீஸ்ட் கவுண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா த ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் இன் த மெயின் ஸ்கேல் ஸோ தேட் மீன்ஸ் இங்கே ஒரு கோடு இருக்கா இங்கே ஒரு கோடு இருக்கா அடுத்தது இங்கே ஒரு கோடு இருக்குமா வேற மெயின் ஸ்கேலில் இந்த மாதிரி கோடு போய்கிட்டே இருக்குமா இதில் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க த ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் த ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் இஸ் ஹாஃப் த ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது என்னது ஹாஃப் ஸோ ஸ்மால் இது ஃபுல்லாக ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் மில்லி மீட்டர் அப்படின்னா அதில் ஸ்மாலஸ்ட்னா என்னது இந்த குட்டி வேல்யூ சொல்கிறாங்க நம்ம எம்எஸ்டியோட குட்டி வேல்யூ சொல்கிறாங்க இந்த வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஹாஃப் த மில்லி மீட்டர் அப்படின்னா என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒய் ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் அப்படிங்கிறாங்க புரிஞ்சுதா த ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் அதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் அதுக்கு மேலே இல்லை அப்போ அவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஒன் எம்எஸ்டி எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க பசங்களா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா கிளியராக இருக்கா இப்போ நம்ம லீஸ்ட் கவுண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் லீஸ்ட் கவுண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்மிலா லீஸ்ட் கவுண்ட்டுக்கு வந்து ஒன் வி ஒன் எம்எஸ்டி மைனஸ் ஒன் விஎஸ்டி இப்போ நம்மளுக்கு எம்எஸ்டி தான் இருக்கே ஒழிய விஎஸ்டி இல்லை அப்போ நம்ம விஎஸ்டி கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் ஆர் நோ அப்போ விஎஸ்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஹவு வி கேன் ஐடென்டிஃபை த விஎஸ்டி விஎஸ்டிக்கு வந்து ஒரு ஃபார்மிலா இருக்குது என்ன ஃபார்மிலா ஸோ விஎஸ்டி கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் நைன் பை டென் எம்எஸ்டி ரைட் நைன் பை டென் எம்எஸ்டி ஸோ நைன் பை டென் எம்எஸ்டி வேல்யூ என்னது நம்மளுக்கு தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் கரெக்டா ஸோ கேன்சல் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் பசங்களா வாட் வில் பி த வேல்யூ கேன்சல் பண்ணோம்னா என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஸோ இது ஒன் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் சாரி டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் சால்வ் பண்ணி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஃபைனல் ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் ஃபைனல் ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் கமான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மேம் கவிதா சூப்பர் 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 கேன் ஐ ரீட் மெட்ரிக் புக் மேம் யூ கேன் ரீட் யூ கேன் ரீட் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் வில் பி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் அப்போ லீஸ்ட் கவுண்ட் என்னது நம்மளுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் யாராச்சும் இந்த சொல்யூஷன் பார்த்து சொல்லிட்டீங்களா இல்லை தானே இல்லை தானே சொல்லக்கூடாது ஓகே யூ ஷுட் நாட் சே டன் எஸ் ஸோ பசங்களா வெரனியர் ஸ்கேல் ஈஸியாக இருக்கா எஸ் மேம் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் டிஸ்கிரிப்ஷனே இல்லை மேம் தரணி நீங்கள் அந்த ஐக்கான் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஐக்கானை போய் டச் பண்ணுங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்புக்கு உள்ளார போயிட்டு அந்த ஐக்கான் டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மியூட்டு குரூப் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் காட்டும் இல்லையா அதுக்கு மேலேயே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் இருக்கும் லிங்க் இருக்கும் ஓகே டப்பா ஈஸி கொஸ்டின் மேம் எஸ் வெரி ஈஸி ஓகே ஸோ பசங்களா எனி டவுட்ஸ் எனி டவுட்ஸ் ஸோ ஃபார் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா ஏ இல்லை இல்லை பசங்களா டோன்ட் வரி இதை விட சூப்பரான மாஸ்க் கொஸ்டின்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம மேரத்தானில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இதுக்கே பசிக்குதுங்கிறீங்க நான்
ஐ ஹோப் நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஆடுகளம் ஆடு ஆடுகளத்துல ஃபர்ஸ்ட் என்ன முடிச்சிட்டோம் நம்ம யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஓகே யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிட்டோம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பசங்களா வாட் வில் ஹேப்பன் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணா இட் வில் பி பிப்டீன் வேதன் புரிஞ்சுதா இட் வில் பி பிப்டீன் ஓகே எப்படி இருந்துச்சு கிளியரா இருக்கா ஐ வில் சே ஐ வில் ஆஸ்க் அம்ரித் சார் அண்ட் ஸ்ருதி மேம் டு ஷேர் ஓகேவா டோன்ட் வரி ஓகே டன் டன் எஸ் ஓ யூ மிஸ்ட் மை கிளாஸ் நோ ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து என்ன பண்ணுங்க கிளாஸ் வந்து முன்னாடியே வச்சுக்கலாம் ஓகே இந்த பசிக்குதுங்கிற பிரச்சனையே நம்மளுக்கு இருக்க கூடாது ஓகே எஸ் எஸ் ஸோ பசங்களா ஹோம்ஒர்க் என்ன பண்ணுங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க இதுதான் உங்களோட ஹோம்ஒர்க் வெஸ்டர்ன் ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி த ஹோம்ஒர்க் வெஸ்டர்ன் கிளியரா இருக்கா இதுதான் உங்களோட ஹோம்ஒர்க் வெஸ்டர்ன் எனி டவுட்ஸ் எனி டவுட்ஸ் எனி டவுட்ஸ் எனி டவுட்ஸ் ஓகே ஸோ அபினேஷ் என்ன பண்ணுங்க இன்னொரு டைம் ரவுண்டிங் ஆஃப் பாருங்க கண்டிப்பா புரியும் ஓகேவா கொஞ்சம் ரீவைன் பண்ணி பாருங்க நம்ம வந்து மேரத்தோன்ஸ் எடுக்கிறப்ப அப்பப்ப லைட்டை டச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ பசங்களா வெதர் செஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா இல்லையா அப்படிங்கறத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க ஒரு யோ அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹார்ட்டோட நம்ம வெற்றி பேட்ச் பசங்க என்ன பண்ணணும் கூட நம்ம சூனிய வெப்பமில்லையா பிசிக்ஸுக்கு ஸோ நாளையில இருந்து வெற்றி பேட்ச்ல கிளாஸஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ எத்தனை பேர்த்துக்கு பீப்பர் ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஃபீலிங் மேம் நான் கண்டிப்பா இந்த டைம் நீட் கிராக் பண்ணிடுவோம் மேம் எனக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து எனக்கு ஒரு கான்பிடென்ட் வந்துச்சு மேம் அந்த மாதிரி எத்தனை பேர் இருக்கீங்க பசங்களா சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஷேட்ல Yes. Super cool. Okay. Comment box ல மறக்காம என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க அப்பதான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் நம்ம வி பீப்புள் கேன் கோ ஃபர் ஃபர்தர் ஓகேவா நம்ம சண்டே மேரத்தானுக்கு இது சூப்பரா நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போகுது யாரும் மேரத்தானுக்கு இந்த செஷன் பார்க்காம வராதீங்க ஹோம் ஒர்க் வெஸ்டினை முடிச்சு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே எஸ் ஸோ பசங்களா ஆடுகளம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் முடிச்சுட்டீங்களா இனி எத்தனை பேருன்னா ஆடுகளம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் முடிக்காம இருக்கீங்க எத்தனை பேர் முடிக்காம இருக்கீங்க ஸோ அக்டோபர் எயித் வந்து ஆல் இண்டியன் லெவல் எந்த எந்த ஸ்டேட்ல வேணாலும் நீங்க இருக்கலாம் நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜைலம் லேர்னிங் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணவங்களுக்கு ஒரு இது கொடுப்பாங்க ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொடுப்பாங்க அது கொடுத்து நீங்க உள்ள போய் என்ன பண்ணலாம் இந்த இருபத்தி நாள் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரமோ அதெல்லாம் நீங்க படிச்சு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போய் எங்க எக்ஸாம் எழுதி பார்க்கலாம் ஓகே டெஃபினட்டா நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கீங்க எவ்வளோ இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்கலாம் உங்க கூட வெற்றி பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுவாங்க மாரா பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுவாங்க எல்லாருமே எழுதுவாங்க பசங்களா <laughs> clear ah irukam yes so pasangala ivlo naal ungala saapidama wait panna vechadhukku i'm really sorry but i'm happy itna per ukkandu ma'am enak neat romba mukkiyam appdin kavanichirkinga romba happy pasangala nama enna pannalam let's rock this neat 2024 okay so comment section la marakama enna panunga yo and heart podu ponga appo da na vandu next day na paakkarappa etna per vandu session attend pannirkinga abingaradhu theriyum homework question is mandatory compulsory okay illati na aadukalathil irundhu physics na thookirva done yes so thank you so much pasangala yarala innu unga friends ku nama channel la pathi sollalayo sollidunga yarala innu like button na press pannalayo like button adichu odachirunga and unga friends ku share pannidunga pudusa varravanga channel enna pannidunga subscribe pannidunga pasangala because this is your zailam neet tamil channel a complete guide for your neet okay neet crack pannuvom doctor code stethoscope la vaangikalam okay so take care everyone have a great day this is me your shobhi ma'am ungalku edhaachu doubts irukku appadina insta id ungalku theriyum adhula you can you can write okay eppa la na paakkarano appa la na text pannuven okay so bye everyone take care have a great day na compulsory adha na upload panniren okay take care everyone have a great day naalaiku meet pannalam i mean marathon la meet pannalam naalaiku session ah marakama attend pannunga okay bye everyone